உலகிற்கு சோரிட்ட நஞ்சை நிலம் கொண்ட தஞ்சையை தனிநகராக கொண்ட சோழர்கள் பழம் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மூவேந்தர்களுள் ஒரு புலத்தவர் ஆவர் புலிபோல் பாய்ந்து சென்று உலகை வென்று புலிக்கொடியை ஏந்தியவர்கள் சோழமா மன்னர்கள் பாண்டிய பேரரசர்கள் தங்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட நிலப்பரப்பை மட்டுமே ஆண்டனர் சேரப்பெரும் மன்னர்களும் அவர்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட நிலத்தையே ஆண்டார்கள் ஆனால் சோழ பாட்டங்களோ பல்வேறு நிலப்பரப்பை உலகில் வென்று மாபெரும் பேரரசை நிறுவிய மன்னர்கள் பாய்ந்து ஓடும் நதிநீரை தடுத்து பாசனத்திற்கு பயன்படுத்திவிட முடியும் என்று அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளராத காலத்திலேயே நிறுவியவன் நிரூபித்தும் காட்டியவன் கரிகால சோழன் அருண்மொழி சோழன் என்கின்ற மாமன்னன் ஏந்தி பிடித்த கொடி அவன் மகன் ராஜேந்திர சோழன் தாங்கி பிடித்த கொடி இமயத்திலும் ஈழத்திலும் ஒரு சேர பறந்த கொடி புலிக்கொடியே சோழனின் வெற்றிக்கொடியே இப்படிப்பட்ட சோழ வரலாற்றை மறந்தீரோ மகிழ்வாய் மீண்டும் மிதக்க தயாராகும் சோழனின் வரலாற்றை கண்முன்னே கண்டு இளவரசர் இதோ ஆண்டு விட்டேன் நீ தஞ்சை செல்ல வேண்டும் தஞ்சைக்கா இப்பொழுதே வா ஆம் அங்கு சென்று அருண்மொழியிடம் இந்த ஓலையை கொடுக்க வேண்டும் இளவரசே போரில் ஜெயித்து விட்டோம் தந்தை மக்களும் மன்னம் உங்களுக்கான ஆவடம் உள்ளனர் நீங்களும் என்னோட வரலாம் அல்லவா எனது போர் தாகத்திற்கு இந்த சிறு வெற்றி போதாது நான் கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் சோழ தேசமாக வேண்டும் வெற்றி வேல் வீரவேல் Oh, my God. 
சோழர்கள் பா கேட்கும் போதே புட்டறிக்கிறதுல நான் சோழர்கள் சொன்ன உடனே உங்கள் எல்லாருக்குமே நிறையா விஷயம் ஞாபகம் வந்திருக்கும் நீங்கள் படமும் பார்த்துருப்பீங்க ஏன் நீங்கள் பார்த்தது கேட்டது படித்தது இத்தனை நாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் கலந்து வந்திருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ஞாபகம் இருக்கும் எப்படின்னா அது நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஒரு காலத்தில் தென் ஆசியாவில் ஒரு காட்டு தீயாகவே வந்துட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஆனால் எந்த ஒரு காட்டு தீயாக இருந்தாலும் அதோட ஆரம்பம் ஒரு சின்ன தீ பொறியாக தானே இருக்கணும் அதே மாதிரி சிற்றரசா இந்த சோழ நாடு அதாவது இருந்த இந்த சோழ நாடு வந்துட்டு ஒரு காட்டு தீயா அதாவது ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யமா ஆறதுக்கு காரணமா ஒரு டைம் மிஷின் இருக்கதான் நினைச்சுக்கோங்க எல்லாரும் உங்க கையில ஒரு டைம் மிஷின் இருக்கதான் நினைச்சுக்கோங்க அந்த டைம் மிஷின்ல இப்ப நம்ம எங்க போ போறோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருநூறு வருஷம் பின்னாடி நோக்கி அதாவது ஆயிரத்தி இருநூறு வருஷம் பிற்காலத்துக்கு நம்ம போக போறோம் அப்படி போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோழ மன்னர்களை வந்துட்டு மூன்றா பிரிப்பாங்க அவங்களோட அரசு அவங்களோட காலத்தையே வச்சும் அவங்களோட ஆட்சி முறை ஏன் அவங்களோட வழி பிறப்பு வழியை வச்சும் மூன்றா பிரிப்பாங்க என்னென்னா முக்கால சோழர்கள் இடைக்கால சோழர்கள் பிற்கால சோழர்கள் அப்படின்னா முக்கால சோழர்கள்னா ஏர்லி சோழாஸ் இடைக்கால சோழர்கள் மிடுவல் சோழாஸ் பிற்கால சோழர்கள்னா லேட்டர் சோழாஸ் அப்படின்னு பிரிப்பாங்க இப்போ நம்ம எதில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இடைக்கால சோழர்களையும் பிற்கால சோழர்கள் தான் முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ முக்கால சோழர்கள் இடம் வந்துட்டு எதுவும் அப்படி பண்ணிடலையா அப்படின்னு இல்லை முக்கால சோழர்களையும் நிறைய பேரரசர்கள் இருக்காங்க யார் யாருனா நம்ம கலனை கல்லணை தெரிவு நல்லா இருக்கும் கல்லணையை கட்டின கரிகாலனாக இருக்கட்டும் அவர் க கிள்ளி வளம் நிறைய முக்கியமான அரசர்கள் இருக்காங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்துட்டு அந்த பெருசாக அந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் பிளவட்டு ஒரு சின்ன சின்ன சிற்றரசுகளை போயிடுச்சு அதனால் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு தொடர்ச்சியோ ஒரு கண்டினியூட்டியோ வந்துட்டு கிடைக்கல இன்னொன்று இடைக்கால சோழர்களுமே வந்துட்டு நிறைய அரசர்கள் இருக்காங்க ஆனால் இடைக்கால சோழர்களில் முதல் முதல்ல ஒரு சிற்றரசு ஒரு சாம்ராஜ்யமாக ஆறுறதுக்கு காரணமாக இருந்த அரசர் விஜயாலய சோழர் நம்ம முத முதல்ல இடைக்கால சோழர்களை பார்க்க போகிறது யாருன்னா விஜயாலய சோழர் விஜயாலய சோழர் இவரது ஆட்சி காலம் வந்துட்டு கிபி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று வர இவர் காலத்துலேருந்து தான் வந்துட்டு சோழ நாடு இருக்கு இல்லையா இருக்குல்ல ஆ அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய அதாவது சோழ சிற்றரசு வந்துட்டு ஒரு பெரிய நாடாக வந்துட்டு உருமாற ஆரம்பிக்குது இவருக்கு அடுத்து யார் வரான்னு பார்த்தோம்னா இவருடைய மகன் ஆதித்ய சோழன் ஓகே இவருக்கு அடுத்து இவருடைய மகன் ஆதித்ய சோழன் வந்துட்டு அரசராகிறாரு இவருடைய காலம் வந்துட்டு கிபி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்னுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வர இவரோட காலத்தில் எப்படின்னா வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு பல்லவர்கள் கூட போருக்கு போகிறாரு போர்னா தெரியும்ல வார் நம்ம கேம்ஸ் எல்லாம் விளாண்டுருப்பீங்கல்ல லைக் கத்தி எடுத்து ட்ரூப்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி உண்மையாகவே மக்களை வீரமான மக அதாவது நார்மலாக இருக்கிற ஒரு ஆண்மகனை ஒரு வீரனாக உருமாற்றி ட்ரெயின் பண்ணி போருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு பலவர் கூட போர் புரிகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த போரில் ஜெயிக்கிறாரு ஜெயித்தது மட்டும் இல்லாமல் அவர் மேற்கு கங்கை ராஜ்யத்தை வந்துட்டு கைப்பற்றுறாரு ஆட்சி புரிகிறாரு கங்கை எங்கே இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல ஸோ அந்த அந்த கங்கை ரிவர் பேங்க் இருக்கும்ல அது சுற்றி இருக்கிற ஒரு நாடு அந்த ராஜ்யத்தை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கைப்பற்றுறாரு ஆட்சி புரிகிறாரு இதிலேருந்து அப்படியே உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இல்லையா அதுக்கடுத்து யார் வரன்னு பார்த்தோம்னா அவருடைய மகன் முதலாம் பராந்தக சோழன் இந்த முதலாம் பராந்தக சோழரோட ஆட்சி காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரை என்னடா அப்படி டேட்டா சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தால் இதோட விட்டுடலாம் இவருக்கு முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன்னா இவர் வந்துட்டு அப்போ இருந்த சோழ மன்னர்களில் வந்துட்டு ரொம்ப அதிக காலம் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு எவ்வளோ அதிக காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு வருஷம் வந்துட்டு ஒரு நாட்டை ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு இவருக்கு வந்துட்டு ஒரு சிறப்பு பேர் இருக்கு என்ன அப்படின்னா மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பரக்கேசரி வர்மர் அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்கு அப்படின்னா என்னென்னா இவரோட ஆட்சியும் ஆளுமையும் எதுலேருந்து எது வர இருக்குது அப்படின்னா மதுரை தெரியும் எல்லாருக்கும் ரைட் நைஸ் ஸோ மதுரையிலேருந்து ஈழம் அதாவது இலங்கை ஈழம்னா இலங்கை ஸ்ரீலங்கா மதுரையிலேருந்து ஈழம் வரைக்கும் இவரோட ஆட்சியும் ஆளுமையும் வந்துட்டு பறந்து விரிஞ்சிருந்துருக்கு அதனால் வந்துட்டு இவருக்கு மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பறக்கேசி வருமன் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் இருக்குது இவருக்கு வந்துட்டு மூன்று மகன்கள் இருக்காங்க 
முதல் மகன் பேர் ராஜாதித்த சோழன் இரண்டாவது மகன் பேர் கண்டராதித்த சோழன் மூன்றாவது மகன் பேர் அருஞ்சய சோழன் இவருக்கு அடுத்து இவருடைய முதல் மகள் ராஜாதித்த சோழனை வந்துட்டு அரசராக்கணும்னு முடிவெடுக்கிறாங்க எப்போவுமே அவங்க அரசர் இருந்தாங்களா அவங்களோட முதல் மகன் தான் வந்துட்டு அவரோட அடுத்த சங்கதியில் வந்துட்டு அவங்க முதல் மகன் தான் வந்துட்டு அரசராவாங்க ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவர் அரசராக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ராஜாதித்த சோழரையோ வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது இளவரசர் ஆக்கிட்டாங்க ஆனால் இவர் அரசரானு கேட்டிங்கன்னா இல்லை தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் நடந்த ஒரு போரில் வந்துட்டு வீரமரணம் அடைகிறாரு இவருக்கு அடுத்து பரந்தக சோழர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய இரண்டாவது மகன் கண்டராயத்தரை வந்துட்டு அரசராக்குறாரு இந்த கண்டராயத்தருக்கோ வந்துட்டு இந்த அரசராட்சி மேலேயோ மணிமுடி மேலேயோ அது மணிமுடி மேலேயோ ஒரு ஈடுபாடு கிடையாது அதில் ஒரு ஆசை கிடையாது அப்புறம் மணிமுடியிலே ஆசை இல்லைனா அப்புறம் எதில் இப்போ ஆசை இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய சிவபத்தன் ஆகணும் ஒரு பெரிய சிவாடியானாக இருக்கணும் ரொம்ப பெரிய அவர் வந்துட்டு அவரை மாதிரி யாருமே இருக்கக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு சிவபத்தனாக இருக்கணும்னு வந்துட்டு எதிர்பார்த்தாரு ஆனால் வேறு வழி இல்லை அதனால் இவர் வந்துட்டு அரசராக்கப்படுறாரு ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் ஆனால் இவர் வந்துட்டு ஆட்சி ஒரு வருஷம் தான் ஆட்சி புரிகிறாரு இவருக்கும் ஒரு மகன் இருக்காங்க அவங்க பேர் வந்துட்டு மதுராந்தக உத்தம சோழன் அவர் பேர் மதுராந்தக உத்தம சோழன் ஆனால் அவரை வந்துட்டு அரசராக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தம்பி என்ன பாவமாக இருக்க பா இவரை மாதிரி தான் அவரும் ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கார் எப்படி நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லையா ஏன்னா வந்துட்டு மதுராந்த உத்தம சோழனுக்கு வந்து சாரி கண்டராதித்திர சோழனுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப தாமதமாக தான் திருமணம் நடக்குது ரொம்ப தாமதமாக திருமணம் நடந்தனால பையனும் வந்துட்டு எப்படியும் குழந்தையாக தானே இருப்பாங்க அதே மாதிரி இவரையும் அழகாக சமத்தா குட்டியாக இருக்கார் சரியா ஆனால் இவர் நம்பி ஒரு ஆட்சியை கொடுக்க முடியுமா குழந்தைய நம்பி ஒரு பெரிய ஆட்சியை கொடுக்க முடியாது இல்லையா அதனால் வந்துட்டு அவருடைய தம்பி அருஞ்சய சோழரை வந்துட்டு அரசராக்குறாங்க அருஞ்சய சோழரும் வந்துட்டு அப்போ சோழ நாட்டுக்கு என்ன கஷ்டகாலமோ தெரில தேங்க்ஸ் சார் தம்பி ஓகே ஸோ அதனால் வந்துட்டு அப்போ சோழ நாட்டுக்கு என்ன கஷ்டகாலமோ தெரியல அவரும் ஆட்சியத்தை ஒரு வருஷத்துலேயே வந்துட்டு இறந்து போகிறாரு சரி இப்போ வந்துட்டு திருப்பி மதுராந்த குத்தம சோழனை அரசராக்கலான்னு பார்த்தா இன்னும் வந்துட்டு சின்ன பையனாக தான் இருக்கார் அதனால் வந்துட்டு ஒரு வருஷத்தில் வளர்ந்துட முடியாது இல்லையா அதனால் வந்துட்டு அருஞ்சய சோழனுடைய மகன் இரண்டாம் பராந்தக சோழருக்கு வந்துட்டு ஆட்சி போகுது இந்த இரண்டாம் பரந்தக சோழர் தான் நம்ம சுந்தர சோழர் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் இந்த சுந்தர சோழர் பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எங்க அதே தான் இங்கே தான் இந்த பொன்னியின் செல்வன் கற்பனை கதை வந்துட்டு இங்கிருந்து தான் உருவாக ஆரம்பிக்குது சரி ஓகே நம்ம திருப்பி இங்கே உள்ளே வரலாம் இப்போ வந்துட்டு பரந்தக சோழரை வந்துட்டு எல்லோரும் சுந்தர சோழர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க சுந்தர சோழரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் இவர் வந்துட்டு ஏன் சுந்தர சோழன் கூப்பிட்றாங்கன்னா இவர் வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்களா சுந்தரன்னா அழகு அப்படின்ற நிறைய மொழிகளில் வந்துட்டு சுந்தர் சுந்தரர் அப்படின்றதுக்கு அழகுன்ற ஒரு மீனிங் இருக்குது இல்லையா அதனால் இவர் வந்துட்டு என்ன மாதிரியும் உங்கள் எல்லார் மாதிரியும் நம்மளை மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருப்பார் அதனால் வந்துட்டு இவர் சுந்தர சோழன் அழைக்கிறாங்க நம்ம ராஜாதித்தரோட மரணமாக இருக்கட்டும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ராஜாதித்தரோட மரணமாக இருக்கட்டும் கண்டராயத்தரோட மரணமாக இருக்கட்டும் அருஞ்சய சோழருடைய மரணமாக இருக்கட்டும் இவங்க இந்த மாதிரி சோழ நாட்டோட இளவரசர்கள் அரசர்கள் எல்லாம் வந்துட்டு வரிசையாக உடனுக்குடன் வந்துட்டு மரணம் அடைஞ்சனால சோழ நாடு ஒரு சின்ன வீழ்ச்சியை சந்திக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான அரசு ஆட்சி இல்லை இல்லையா அங்கே அதனால் வந்துட்டு வீழ்ச்சியை சந்திக்குது சோழ நாட்டை சுற்றி இருக்கிற பிட்ட எதிரி நாட்டவர்கள் எல்லோரும் வந்துட்டு எழுச்சி எழுச்சி அடைகிறாங்க ஏன்னா நம்மளும் போருக்கு போயிருப்போம் சண்டை போட்டு நாட்டை கேப்சர் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு எழுச்சியை பெறுறாங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சுன்னு இருக்கிறாரு நம்ம இரண்டாம் பழந்தங்க சோழர் அதாவது சுந்தர சோழர் சரி இப்போ சுந்தர சோழருக்கும் வந்துட்டு மூன்று மகங்கள் இருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆ சாரி மூன்று குழந்தைகள் இருக்காங்க யார் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஆதித்ய கரிகாலன் இரண்டாவது வந்துட்டு குந்தவை மூன்றாவது வந்துட்டு அருள்மொழிவர்மர் அவங்கள வந்துட்டு இருக்காங்க இவருக்கு அடுத்து இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு மதுராந்த குத்தம் சோழன் வந்துட்டு வளர்ந்துட்டாரு வளர்ந்து வந்துட்டாரு அவருக்கும் ஆட்சி மேலே வந்துட்டு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு சரியா சரி இப்போ வந்துட்டு எல்லோரும் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா மதுராந்த குத்தம் சோழன் வந்துட்டு அரசர் ஆவாங்கன்னு எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அவங்க வழியில் தானே ஆட்சி வந்திருக்கு அவர் தானே முறைப்படி அரசர் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு பரந்தக சோழன் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய முதல் மகன் ஆதித்ய கரிகாலனை வந்துட்டு அரசராக்குறாரு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது என்னென்னா இப்போ நம்ம ஆதித்ய கரிகாலன் வந்துட்டு மதுரைக்கு ஒரு போருக்கு போகிறாரு யார் கூட போர் புரிகிறார் அப்படின்
அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு போர் வீரன் நடந்திருக்காரு அந்த வீரத்தை பாராட்டணும் பரிசாட்டணும்னு சொல்லிட்டு நாட்டு மக்களாக இருக்கட்டும் முதல் மந்திரிகளாக இருக்கட்டும் என் கூட போர் புரிந்த வீரர்களாக இருக்கட்டும் அவர் அரசராக இருந்தால் வந்துட்டு நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கும் அவர் அரசராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பரந்தக சோழர்கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்க இந்த கட்டாயத்தின் பேரில் தான் வந்துட்டு பரந்தக சோழர் வந்துட்டு ஆதித்ய கரிகாலன் வந்துட்டு இளவரசர் ஆக்குறாரு ஆனால் இவர் அரசராக ஆனாரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இல்லை எதிர்பாராத விதமாக வந்துட்டு இலங்கையில் வந்துட்டு ஆதித்ய கரிகாலன் வந்துட்டு கொல்லப்படுறாரு இவர் கொன்னது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்த ஆபத்து உதவிகள் அப்படின்னு இன்னும் இப்போவும் நிறைய கல்வெட்டுகளில் வந்துட்டு பொறிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் படத்தில் கூட பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ரைட் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு அடுத்து யார் வரணும்னு பார்த்தா அருள்மொழிவர்மர் வந்துட்டு அரசர் ஆவாங்க அப்படின்னு எல்லோரும் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் அதான் இல்லை மதுராந்தக சோழனுக்கும் வந்துட்டு ஆட்சி மீள ஒரு ஆசை வந்தனால வந்துட்டு மதுராந்த உத்தம சோழர் வந்துட்டு அரசராகிறாரு அவர் ஆட்சி புரியும் புரியும் போது அவருடைய பேர் வந்துட்டு உத்தம சோழர் ஓகேவா சரி இப்போ வந்துட்டு அவரும் ஆட்சி புரிஞ்சார் மதுராந்த உத்தம சோழன் பதினஞ்சு வருஷம் ஆட்சி புரிஞ்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவருடைய மகன் அவருடைய குழந்தைகள் ஆட்சிக்கு வந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போ வந்துட்டு அருள்மொழிவர்மன் வந்துட்டு திருப்பி ஆட்சிக்கு வரார் இந்த அருள்மொழிவர்மன் இப்போ தானே பார்த்தோம் ரைட் இவர் ஆதித்ய கல்யாணோட தம்பி அவர் வந்துட்டு ஆட்சிக்கு வராரு அவரும் வந்துட்டு ஆட்சி புரிகிறார் ஆனால் இந்த அருள்மொழிவர்மர் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ராஜராஜ சோழர் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல படிச்சுருக்கோம்ல ஹிஸ்ட்ரி புக்கு ஸ்கூலில் தமிழில் எல்லாத்துலேயும் அந்த ராஜராஜ சோழன் வந்துட்டு இவர் தான் ஓகேவா ஸோ அருள்மொழிவர்மர் ராஜராஜ சோழர் என்னும் பேரில் வந்துட்டு ஆட்சிக்கு வராரு ஆட்சி புரிகிறாரு இவருக்கு வந்துட்டு ஒரு பட்டவருக்கு சாரி இவருக்கு வந்துட்டு இவர் காலத்தில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இவர் காலம் தான் வந்துட்டு சோழ நாடே வந்துட்டு ஒரு பொற்காலம் ஒரு கோல்டன் டைம் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க எல்லோரும் புக்கில் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா சோழ நாட்டோட ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு வந்துட்டு ராஜராஜ சோழரோட பீரியடை வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ராஜராஜ சோழனுக்கு வந்துட்டு நான்கு குழந்தைகள் இருக்காங்க முதல் குழந்தை அதாவது மகன் அவர் பேர் வந்துட்டு ராஜேந்திர சோழன் இரண்டாவது குழந்தை அவங்க பேர் வந்துட்டு குந்தவை மூன்றாவது இன்னும் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க இந்த குந்தவைன்ற பேர் எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பொன்னியின் செல்வன் வருதா யார் அருள்மொழிவர்மரோட அக்கா தானே ஸோ அதனால் வந்துட்டு தன்னோட பொண்ணுக்கும் வந்துட்டு அருள்மொழிவர்மர் வந்துட்டு அவங்களோட அக்கா பேர் ராஜராஜ சோழன் அவங்களோட அக்கா பேரை தன் பொண்ணுக்கு வச்சுருக்காரு இதில் இருந்து அவங்களோட சகோதரர் அதாவது அந்த பிரதர் சிஸ்டரோட பாசம் அந்த சகோதர பாசம் தெரியுதா அந்த தன்னோட அக்கா மேலே வச்சுருக்கிற ஒரு பற்று என்ன அது தெரியுது இதுலேருந்து இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நம்மளும் வந்துட்டு நம்ம அக்கா தங்கச்சி கூட வந்துட்டு பாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தம்பி தங்கச்சி கூட வேணும் ஓகே ஃபைன் பேக் டு த டாபிக் நான் இதுலேருந்து அவரோட பட்டு தெரியுது இன்னும் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸோ இதுக்கடுத்து ராஜராஜ சோழனுக்கு அடுத்து யார் ஆட்சிக்கு வரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு யார் நம்ம தலைவர் ராஜேந்திர சோழன் தான் ஆட்சிக்கு வர்றாரு நம்ம ராஜேந்திர சோழன் ஆட்சிக்கு வர்றாரு ஆட்சி புரிகிறாரு இவருக்கு ஒரு பட்டம் இருக்குது இவருக்கு ஒரு பட்டம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கங்கை கொண்டான் கடாரம் வெண்டான் அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு பட்டம் இருக்குது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இவரோட ஆட்சி எதுலேருந்து எது வர இருந்துச்சுன்னா ஆட்சி ஆளுமையும் கங்கை தெரியும்ல அங்கே தெரியுதா கங்கை தெரியுது இல்லையா கங்கையிலேருந்து கடாரம் மலேசியா கடாரம்னா இப்போ இருக்கிற மலேசியா இருக்குல்ல அதுதான் கடாரம் அது வரைக்கும் வந்துட்டு அவரோட ஆட்சி பறந்து விரிஞ்சு அவரோட ஆளுமையும் இருந்திருக்கு அதனால் கங்கை வென்றான் கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு பட்டம் இருக்குது இவருக்கு அடுத்து இவருக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு பசங்க இருக்காங்க மூன்று பசங்க இருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜாதித்த சோழர் அதாவது ராஜாதி ராஜ சோழர் இரண்டாவது வந்துட்டு ராஜேந்திர சோழர் இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழர் மூன்றாவது வந்துட்டு வீர ராஜேந்திர சோழர் இவருக்கு அடுத்து இவருடைய முதல் மகன் ராஜாதி ராஜ சோழர் வந்துட்டு அரசராகிறாரு ஆட்சிக்கு வராரு ஆட்சி புரிகிறாரு அதுக்கடுத்து அவருடைய குழந்தைகள் அவங்களோட வழி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அவங்களுடைய தம்பி அதாவது இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழர் வந்துட்டு அரசராகிறாரு அவரும் ஆட்சி புரியாரு அவருக்கு அடுத்து யார் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட குழந்தைங்களா இல்லை அவருடைய தம்பி வீர ராஜேந்திர சோழன் தான் திருப்பி ஆட்சிக்கு வர்றாரு அதாவது வீர ராஜேந்திர சோழன் வந்துட்டு ஆட்சிக்கு வர்றாரு இந்த வீர ராஜேந்திர சோழனுக்கு அப்புறம் தான் இவருடைய மகன் ஆதி ராஜேந்திர சோழன் வந்துட்டு ஆட்சிக்கு வர்றாரு நம்ம ஆதி ராஜேந்திர ராஜேந்திர சோழன் வந்துட்டு ஆட்சி புரிஞ்சது கிபி ஆயிரத்தி எழுபது ஆனால் அவர் எத்தனை வருஷம்னா ஒரு வருஷம் கூட ஆட்சி புரியல ஆட்சி புரிஞ்ச காலம் ஒரு வருஷம் கூட கிடையாது ஆமாம் ஒரு வருஷம் கூட அவர் ஆட்சி புரியலை ஆயிரத்தி எழுபதுலேயே வந்துட்டு அவர் கொல்லப்படுறாரு நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படின்னு ஏன்னா அப்போ அதாவது ஆயிர
இவர் நம்ம ஆதி ராஜேந்திர சோழனுடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு சோழ நாட்டை ஆள்றதுக்கு ஒரு முறையான அரசர் இல்லை அதாவது உண்மையை சொல்லணும்னா ஒரு தகுதியான அரசர் இல்லைன்னே சொல்லலாம் அதனால அப்படியே சோழ நாட்டை விட்டாலும் ஏன்னா அரசர் இல்லாமல் சோழ நாட்டை விட்டாலும் விட்டாலும் திருப்பி ஒரு சிற்றரசு ஆகிடும் அந்த தகுதி இல்லாத அரசரை போட்டாலும் போட்டாலும் அதுதான் விளைவு சரியா சிற்றரசு ஆகிறது தான் ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா குளத்துங்க சோழா வந்துட்டு ஆட்சிக்கு வராரு ஸோ நம்ம குளத்துங்க சோழால இருந்து நம்மளோட லேட்டர் சோழாஸ் அதாவது பிற்கால சோழர்கள் தொடங்குது இந்த குழு குளத்துவங்க சோழா யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜேந்திர சோழா சொன்ன இல்லையா அவருக்கு மூன்று மகன்கள் இருக்காங்கன்னு அவருக்கு ஒரு ஒரு மகளும் இருக்காங்க அவங்க பேர் அமங்கை தேவி தன்னுடைய மகள் அமங்கை தேவியை வந்துட்டு சாளுக்கிய மன்னனுக்கு வந்துட்டு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாரு ராஜேந்திர சோழர் அந்த சாளுக்கிய மன்னன் செம்பியனுக்கும் அமங்கை தேவிக்கும் பிறந்தது தான் இந்த முதலாம் குளத்துங்க சோழர் முதலாம் குளத்துங்க சோழர் ஆட்சிக்கு வர்றாரு இதுக்கடுத்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டா அப்படி லேட்டர் சோழர் வந்துட்டு ஷார்ட்டா பார்த்துலாம் அவங்க பேர் மட்டும் இவர் தான் வந்துட்டு அதுக்கடுத்து அந்த ரெக்கார்ட் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் வந்துட்டு ஆட்சி புரிஞ்சான்னு சொன்னேன் இல்லையா முதலாம் படம் சொல்லார் அதுக்கடுத்து இவர் தான் அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுறாரு எப்படின்னா ஐம்பதுக்கும் மேலே அதாவது ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே வந்துட்டு இவர் ஆட்சி புரிகிறாரு இவருக்கு அடுத்து யாரோன்னு பார்த்தா இவருடைய மகன் இன்னும் இவருடைய மகன் வராங்க விக்ரம சோழர் வராரு அது விக்ரம சோழன் ஆட்சி புரிகிறாரு அவருக்கு அடுத்து அவருடைய மகன் இரண்டாம் குளத்துங்க சோழன் ஆட்சிக்கு வராரு இந்த இரண்டாம் குளத்துங்க சோழன் காலத்தில் வந்துட்டு சோழனால் கொஞ்சம் கூறுகுது அதுக்கடுத்து அவருடைய மகன் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சிக்கு வர்றாரு இரண்டாம் ராஜராஜ சோழனுக்கு அடுத்து அவருடைய மகன் இரண்டாம் ராஜாதி ராஜ சோழர் வந்துட்டு ஆட்சிக்கு வர்றாரு இரண்டாம் ராஜாதி ராஜ சோழருக்கு அப்புறம் அடுத்தும் அவரோட மகன் ஆட்சிக்கு வர்றாரு அவர் பேர் என்னென்னா மூன்றாம் குளத்துங்க சோழர் இந்த மூன்றாம் குளத்துங்க சோழருக்கு அடுத்து அவருடைய மகன் ஆட்சிக்கு வராங்க அவரோட அவருடைய பேர் வந்துட்டு மூன்றாம் ராஜராஜ சோழர் சரிங்களா அதுக்கடுத்து அவருடைய மகன் ஆட்சிக்கு வர்றாரு அதாவது இறுதியாக யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழர் தான் வந்துட்டு நம்ம இறுதியாக பார்க்க போகிற அரசர் இந்த காலத்தில் இந்த வரிசையோடு வந்துட்டு சோழம் சோழ நாட்டை ஆண்ட மன்னர்களோட வரிசை முடிவடையுது நன்றி சுந்தர சோழனின் மகன் பொன்னியின் செல்வன் அருள்மொழிவர்மன் யானைகளின் மொழியை புரிந்தவனாகவும் அரச காரியங்களில் பெரியவர்களின் சொற்படி நடப்பவனாகவும் அருள்மொழிவர்மன் இருந்தார் ஈழத்திற்கு சென்று பெரும் இடங்களில் வெற்றி கொண்டு போரினால் சிதிலமடைந்த புத்த கோவில்களை சரி செய்து ஈழ மக்களின் வாழ்வில் எந்த இடையூறும் இன்றி அவர்களை காத்தார் தென்னிந்தியாவின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மன்னராக இருந்தார் இவர் ராஜராஜ சோழன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டு சோழ நாட்டை ஆட்சி செய்த சோழ பேரரசர் ஆவார் இளவரசே இளவரசே நிலுங்கள் யார எனக்கே உத்தரவிடுகிற உத்தரவில் அரசே ஒரு உதவி உதவியா உதவி செய்ய நீ யார் என்று தெரிய வேண்டுமே ஆயத்த கரைகளின் தோழன் மாணவர்களுக்கு வந்தியத்தே வேண்டாம் உங்களுக்கு ஓலை கொண்டு வந்துள்ளேன் நீ ஆதித்த கரையாளின் நண்பன் என்பதை உன் கையில் உள்ள மோதிரத்தை கண்டே அறிந்து கொண்டேன் பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் தான் இருக்கட்டும் ஓலை நன்று நன்று போர் தான் முடிந்து விட்டதே உங்களுடன் அண்ணனையும் தஞ்சைக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறான் இளவரசை நானும் அழைத்தேன் அவர் போர் தாகம் இன்னும் தீரவில்லை என்று கூறுகிறார் அண்ணனின் போர் தாகம் தீர வேண்டும் என்றால் இந்த புவி உலகே போதாதே அதுவும் உண்மைதான் அரசே சரி அண்ணன் உங்களுக்கு கொடுத்த வேலையை முடிக்க நான் உதவி விட்டேன் இப்பொழுது நான் ஒரு வேலை கொடுக்கிறேன் செய்வீர்களா கூறுங்கள் அரசே இந்த ஓலையை பிடியுங்கள் இதை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் பழையாறைக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கு எனது அக்கா குந்தவை தேவியிடம் இதை சேர்த்து விடுங்கள் பெண்கள் சூழ்ந்த பழையறைக்கா இதோ கிளம்பி விட்டேன் வேறரே பொறுமை பொறுமை பயணத்தை மேற்கொள்ள போதுமான அளவு பொற்காசுகள் உள்ளனவா போதுமான அளவு உள்ளது அரசே போதவில்லை என்றாலும் கூறுங்கள் ஏனெனில் நம் சோழ தேசத்தில் அழகிய பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல ஜொலிக்கும் பொண்ணுக்கும் பஞ்சம் இல்லை அதுவும் உண்மைதான் புறப்படுகிறேன் அதுதான் தான் கேட்கவில்லை தானே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா அந்த காலத்தில் அரண்மனைகள் இருந்துச்சுல்ல அந்த அரண்மனைகளில் யாரெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க ஆ ராஜாக்கள் ராணிக்கள் இளவரசிகள் இளவரசன்கள் இவங்களாம் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்கல்ல இப்போ இவ்வளவு நேரம் நீங்க அவங்களோட வரலாறும் அவங்களோட வரலாறு மட்டுமல்லாம அவங்க குழந்தைங்க பத்தி பாத்தீங்க இப்போ வந்து அவங்க ஆட்சி முறையும் அரசியல் முறையும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் 
அந்த காலத்தில் மன்னர்களுக்கு எவ்வளோ அதிகாரம் இருந்துச்சு எவ்வளோ பவர் இருந்துச்சு இல்லை கிங்னா அவங்க சும்மாவா கிங்குக்கு தானே எல்லா பவருமே இருந்துச்சு ஆனால் அந்த அதிகாரத்தை அவங்க தான் மட்டுமே வச்சுக்காம அந்த அதிகாரத்தை எல்லா அமைச்சருக்கும் அவங்க கொடுத்தாங்களாமா எதுக்கு வந்து எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் எல்லா மக்களோட தேவைகளும் சரியாக வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகுதா எல்லாம் வந்து வந்து கரெக்டாக அமைதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சருக்கு ஒரு வந்து நெருங்கிய அமைச்சர் கூட்டம்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அவங்க பேர் தான் உதன கூட்டம் இப்போ எப்படி நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இருக்காங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் வேணும்னா நம்ம அவங்ககிட்ட தானே சொல்லுவோம் எல்லாேருக்கும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் மன்னர்களுக்கும் அந்த காலத்தில் ஒரு நெருங்கிய அமைச்சர் கூட்டம் இருந்தாங்களாம் அவங்க பேர் தான் உதன கூட்டம் இந்த அமைச்சரோடு தான் அவங்க வந்து என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக இருந்தாலும் எப்படி வந்து நம்ம நாட்டை வந்து வளர்த்துட்டு போகலாம் எப்படி அதை அடுத்த முறைக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் வந்துட்டு இந்த உதன கூட்டத்தோட அமைச்சர்கிட்ட தான் அவங்க சொல்லுவாங்க இப்போது இங்கே எத்தனை பேர் காந்திபுரத்துலேருந்து வரீங்க கை தூக்குங்க எத்தனை பேர் காலப்பட்டியிலேருந்து வரீங்க ஆர்எஸ்புரம் ஆ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி தானே இப்போ பிரிவினை இருக்கு ஆனால் அந்த காலத்தில் எந்த மாதிரி பிரிவினை இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோழ நாடே வந்துட்டு ஒம்பது மண்டலமாக தான் பிரிஞ்சிருந்துச்சு இந்த ஒம்பது மண்டலம் தான் வந்துட்டு நாடாக பிரியுது இப்போ இந்த நாடு வந்து ஒலநாகட பெரியுது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு கண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் அந்த மாதிரி மாறுது ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு மண்டலம் ஒரு நாடு ஒலநாடு இந்த ஒலநாட்டில் தான் ரெண்டு பிரிவினை இருக்குது ஒன்று வந்து ஊர் ஒன்று வந்து அக்ரஹாரம் இப்போ இந்த ஊர்லேயும் அக்ரஹாரலையும் எப்படி வாழ்ந்தாங்க யாரெலாம் வாழ்ந்தாங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாமா ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் விவசாயம் பண்ணிவிட்டு விவசாயம் சார்ந்திருக்கும் மக்கள் தான் பொதுவாகவே வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க இவங்க வந்து என்னெல்லாம் பண்ணாங்க பாசனம் செஞ்சாங்க விவசாயம் செஞ்சுட்டு ரொம்பவே சிறப்பாக வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அக்ரஹாரம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து எப்போவுமே பிராமணர்கள் தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க இந்த பிராமணர்களுக்கு இந்த நிலம் இந்த அக்ரஹாரம் எப்படி கிடச்சிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் நம்ம மன்னர்களை புகழும்படி பாடல்களோ கவிதைகளோ எழுதி கொடுத்தா அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு பரிசு கொடுப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பரிசு கிடைச்ச நிலம் தான் வந்துட்டு இந்த பிரம்மதயா இந்த பரிசு நிலம் பேர் பிரம்மதயான்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரம்மதயா எல்லாமே ஒன்று கூடி தான் வந்துட்டு அக்ரஹாரம்னு ஒன்று உருவாச்சு இந்த அக்ரஹாரத்தில் இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இங்கே பாசனம் செஞ்சாங்க கோயில்கள் கட்டினாங்க பூஜைகள் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து தோட்டங்கள் வைத்து இங்கேயும் இங்கே வந்து ரொம்ப அழகாக சிறப்பாக வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இவங்க அரசியல் வாக்கை இவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கும்போது அவங்க ஆட்சி முறை எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு தெரியுமா அந்த காலத்தில் நிதி நிலை அறிக்கை அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ நிதி நிலை அறிக்கை அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் இந்த காலத்தில் நம்ம பட்ஜெட் வைக்கிறோம்ல இப்போ எப்படி சொல்கிறது இப்போ நம்மளுக்குலாம் பர்த்டே வந்துச்சுன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி வைப்பாங்கள்ல அப்போ நம்ம அம்மா அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க கேக்குக்கு இவ்வளோ செலவு பலூன்ஸ்க்கு இவ்வளோ வைக்கலாம் சாக்லேட்ஸ்க்கு இவ்வளோ வைக்கலாம் இத்தனை பேர் கூப்பிட்டா வந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்நாக்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பிரித்து பிரித்து வைப்பாங்கள்ல இப்போ இப்படி பிரித்து வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும் காசு வந்து செலவாகும் செலவு வந்து கம்மியாகுமா கட்டுமானம் பண்ணலாமா கரெக்டான செலவு பண்ணலாமா இதுக்காக அந்த காலத்தில் எப்போ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சோழ நாட்டு மன்னர்கள் இந்த திட்டத்தை இறக்கியிருக்காங்க எவ்வளோ புத்திசாலியாக இருந்திருக்காங்க பாருங்களா அந்த காலத்துலேயே எவ்வளோ பிளான் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்களே எது பண்ணாலும் பிளான் படி பண்ணணும் அதே தான் அந்த மாதிரி அந்த காலத்துலேயே சோழ நாட்டு மன்னர்கள் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ எப்படியும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சோழ நாட்டு மன்னர்கள் வந்து வந்து பிரம்மாண்டமாக ஆட்சி செஞ்சாங்க பெரிய பெரிய கோயில்கள் கட்டினாங்க எப்படி வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க வந்தாங்க கோயில் கட்டினாங்க அவ்வளோதானே இப்படி பேசுகிறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க கோயில் கட்டினதுக்கான ஒரு காரணம் என்ன பார்த்திங்கன்னா மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை கூட்டுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் எப்படி ஒரு கோயில் கட்டினா மக்களோட வாழ்வாதாரம் கூடும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் எப்படின்னா அவங்க ஒரு கோயிலோ ரெண்டு கோயிலோ கட்டல மொத்தமாகவே நாற்பதாயிரம் கோயில் கட்டியிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த காலத்தில் கட்டும் போது ஈஸி தான் எல்லாமே சும்மா எல்லாம் மெஷின்ஸ் இருக்குது இயந்திரம் இருக்குது அதனால் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கட்டிடலாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படியே இல்லை
அதை செய்கிறதுக்கு ஒரு தனி குழுவாக இருந்தாங்க இப்போது செய்கிறது ஒரு இடமா இருக்கும் கட்டுறது இன்னொரு இடமா இட இன்னொரு இடமா இருக்கும் அப்போது அந்த செய்கிற இடத்துலேருந்து கட்டுற இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு போக்குவரத்து குழு இந்த மாதிரி தனித்தனி குழுவாக பிரிஞ்சுருந்தாங்க அப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கோயிலில் பொதுவாகவே பசுமாடுகள்லாம் இருக்கும்ல பசுமாடு பசுமாடு என்ன கொடுக்கும் ஆ பால் கறக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க பால்லேருந்து எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் தயாரிக்கலாம் நம்மளால் சூப்பர் தயிர் நெய் வெண்ணெய் மோர் பட்டர் எல்லாமே தயாரிக்கலாமா ஆ இப்போது இதெல்லாம் தயாரிக்கிறது ஆ சீஸ் ஆனால் அந்த காலத்தில் சீஸ் இல்லைல்ல இப்போ தானே இது பண்ணாங்க ஆ தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்போது சீஸ் கிடையாது ஆ அதனால் அப்போது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கெலாம் வந்துட்டு இப்போ தான் மிஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஆனால் அந்த காலத்தில் கிடையாதுல்ல அதனால் அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பொருட்கள் தயாரிக்கிறது கூட மக்கள் தான் இருந்தாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு தனி குழுவாக இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து அந்த காலத்தில் எப்போவுமே சாமிகளுக்கு ராஜ அலங்காரம் தான் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ராஜ அலங்காரம் பண்ணும்போது சாமிகளும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அழகாக ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்கல்ல அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆடைகள் ஆடைகள் தைக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்களும் அந்த ஆடைகளை துவைக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்களும் இந்த மாதிரி தனித்தனி குழுவாக இருந்தாங்க அப்புறம் என்னோட பார்த்திங்கன்னா கோயிலில் வந்து நம்மளோட வழக்கங்கள் படி நெய்வேத்தியம் கொடுக்கறதும் பிரசாதம் கொடுக்கறதும் நம்ம ஒரு வழக்கம் இங்கே எத்தனை பேருக்கு பிரசாதம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கை தூக்குங்க எனக்கும் பிரசாதம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு என்ன பிரசாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் சாம்பார் சாதம் சாம்பார் சாதம் உங்களுக்கு பொங்கல் தயிர் சாதம் எனக்கும் தயிர் சாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே புளி சாதம் புளி சாப்பாடா சே புளி சாப்பாடுக்கு பயங்கர ஃபேன்ஸாக இருக்கீங்களே இங்கே லெமன் சாப்பாடு சூப்பர் ஓ சக்கரை பொங்கல் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய பிரசாதங்கள் இருக்கும்ல வெண் பொங்கல் ஓகே ஐயோ பிரசாதத்துக்கு பல ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க போலையீங்க ஓகே இந்த மாதிரி பிரசாதெல்லாம் செய்கிறாங்கல்ல ஓகே இந்த பிரசாதம் செய்கிறதுக்கும் ஒரு தனி குழு இருந்துச்சு அதனால் இந்த மாதிரி தனித்தனி குழுவாக தான் எல்லாத்துக்குமே பிரிஞ்சுருந்தாங்க அப்போது என்னென்ன வேலைக்கு வந்து மக்களால் அவங்க வந்து வேலை வாங்க முடியும் சோழ மன்னர்கள் எப்படிலாம் மக்களுக்கு வெளில வேலைவாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் உருவாக்கி அவங்க வாழ்வாதாரத்தை கூட்ட முடியுமோ அந்தந்த விதத்தில் எல்லாமே சோழ மன்னர்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த வேலை செய்கிறாங்க அப்போ விவசாயம் செய்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது விவசாயம் செய்கிறவங்க தான் எப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா அந்த காலத்தில் எப்போவுமே கோயில் நிலங்கள் வந்து விவசாயிக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டாங்க ஸோ இந்த விவசாயிக்கு அந்த நிலம் கொடுக்கும் பொழுது விவசாயிகளும் ரொம்ப சிறப்பாக வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் என்னென்னு சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகிலேயே ஒரே சீராக எண்பது லட்சம் ஏக்கர் நிலம் விளையும் நிலமாக காவேரி படுக்கையில் ஆல் அருகே தான் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காவேரி இந்த பக்கம் அழகாக தண்ணி கொடுக்க இங்கே வந்து பயிர்லாம் செழிப்பாக வில அந்த காலத்தில் விவசாயிகள் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அதாவது அவங்க வந்து எல்லா மக்களுக்கும் சரிசமமாக வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கும் நல்லா சரியான வரவு வந்து அவங்களும் வந்துட்டு வாழ்வாதாரத்தை கூட்டிகிட்டு அவங்களும் ரொம்ப கம்பீரமாக வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க எப்போ சோழ நாட்டு மன்னர் ஆட்சி எப்போ அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல யோசிக்கலாம் கோயில் கட்டுறதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்களோட இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும்போது தான் இங்கே வந்து சிறப்பு பூஜைகள் கும்பாபிஷேகங்கள் அதெல்லாம் நடத்துவாங்க நம்மளுக்கு கோயில் விசேஷம் நடக்கும்போது நம்மளால் ஜாலியாக ஸ்கூல் லீவ் போட்டு போவோம்ல ஊர் எங்களுக்கு ஊரில் விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம்ல அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் எதுக்கு அதெல்லாம் வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இந்த வேலைகள்லாம் முடித்த பிறகு மறுபடியும் இந்த சிற்பக்கலைஞராகட்டும் இல்லை இந்த தச்சர்கள் ஆகட்டும் அந்த நுணுக்கமான சிற்பத்தை மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா இந்த பூஜை அலங்காரங்கள் பூ அலங்காரங்கள் இந்த பூக்களை வந்து தொடுக்கிறதுக்காகட்டும் அதை வந்து வைக்கிறதுக்காகட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நடன கலைஞர்கள் இந்த காலத்தில் நடன கலைஞர்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல ஆனால் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா சோழ மன்னர்கள் அவங்களும் வந்துட்டு சரிசமமாக வாழணும் மக்களோட மக்களாக வாழணும்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கும் வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த மாதிரி விசேஷங்களில் அவங்களையும் வந்து பங்களித்து வச்சு அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தையும் கூட்டுறதுக்கு நம்ம சோழ நாட்டு மன்னர்கள் எப்போவுமே வழி பார்த்தாங்க இப்படி இந்த சோழ நாட்டு மன்னர்கள் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக ஒரு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை தான் எப்போவுமே வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இந்த எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த
அந்தந்த வாய்ப்புகளை அவங்க பயன்படுத்தியோ இல்லை அந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கியோ சோழ நாட்டு மன்னர்கள் வாழ்ந்தாங்க இதுலேருந்து எப்படி என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறாங்க நம்மளுக்குன்னா நம்மளுக்கு இருக்க சின்ன சின்ன வாய்ப்போ பெரிய பெரிய வாய்ப்போ வாய்ப்பு கிடைக்குதோ இல்லையோ நம்மளே அந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் உருவாக்கி நம்மளை நம்பி நாம இருக்கணும் நம் நாட்டு பொருட்கள் நம் நாட்டில் தயாரிக்கும் பொருட்களுக்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுத்தாலே சோழ நாட்டு மன்னர்கள் போல நம்மளும் கம்பீரமாக வாழலாம் இங்கே எத்தனை பேர் வந்து வெளிநாட்டு பாணகரம் வந்து ஆசையாக குடிக்கிறோம் ஆனால் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு நல்லது இருக்கா இல்லையே ஆனால் நம்ம இளநீர் அந்த இளநீர் குடித்தா எவ்வளோ நல்லது நம்ம உடம்புக்கு அதனால் நம்ம கிட்டே இருக்க பொருட்கள் நம்ம ஊரில் இருக்க பொருட்கள் தயாரிப்பை வந்து நம்ம முன்னுரிமை கொடுத்தாலே நம்மளோட வாழ்வாதாரமும் கூடி நம்மளும் ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக வாழலாம் இதை வந்து ஒரு அழகான பாடல் வரியில் சொல்கிறாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வளமில்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையேந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது எல்லாரும் ஒருக்கா சேர்ந்து சொல்லி பார்க்கலாமா இந்த ஆடிட்டோரியமே அதிர்ற மாதிரி ஒருக்கா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா என்ன வளமில்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையேந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் சூப்பர் எவ்வளோ ஒரு ஆழமான கருத்து சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக சொல்லியிருக்காங்களா அதனால் நம் நாட்டில் இருக்க பொருட்களே முன்னுரிமை கொடுத்து நம் நாட்டில் என்ன வருதோ அதுக்கே முன்னுரிமை கொடுத்து நம்மளோட இதெல்லாம் வந்துட்டு இது செஞ்சாலே எல்லாமே சிறப்பாக நடக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு யானையை வந்துட்டு ஒரு கயிறில் கட்டி பக்கம் கட்டி போட்டுட்ருக்கும் போது எப்படி அது வளர்ந்த பட பறவோ அதோட திறமையோ அதோட தைரியமோ தெரியாமல் அது வளர்ந்தோ அது போல் தான் நாமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்கள் அங்கே இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை திரும்பி பாருங்கள் அங்கே எப்படி அதே மாதிரி அந்த சிறிய கயிறுக்கு நம்ம ஒன்றி கொண்டு அப்படியே வாழ்ந்துட்ருக்கோமோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் சோழ மன்னர்கள் எவ்வளவு தைரியமாக வாழ்ந்தாங்க அந்த மாதிரி நாமும் வாழணுங்க இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு கிடைச்ச சின்ன சின்ன வாய்ப்போ பெரிய வாய்ப்போ இல்லை வாய்ப்புகள் கிடைக்கினாலும் பரவாயில்ல அது நாமளே உருவாக்கி சோழ மன்னரை போல நம்மளும் ஒரு பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் ஆயிர காலத்துக்கு முன்னாடியே சோழ நாட்டு மன்னர்கள் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக அவங்க அரசியல் முறையாகட்டும் ஆட்சி முறையாகட்டும் பண்ணியிருக்காங்க நன்றி சுந்தர சோழனின் மகளான குந்தவை சுயமாக வாழவும் சுதந்திரமாகவும் இருக்க விரும்பும் சோழ பேரரசின் இளவரசி ஆவார் அவளுக்கு இளையபராட்டி குந்தவை நாச்சியார் என்ற பட்டம் இருந்தது அவளுடைய செல்வாக்கு மற்றும் ராஜதந்திரம் அடுத்த தலைமுறையிலும் தொடர்ந்தது அதன் பின் இளவரசி தனது வாழ்நாள் முழுவதும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்க தீர்மானித்தார் அங்கு அவர் இசை கலை மற்றும் இலக்கியங்களை வளர்த்தார் அரச குலத்தோர் மட்டுமல்லாமல் சோழ நாட்டின் மக்கள் அனைவரின் அன்பையும் பெற்றவர் ஆவார் வானதி சொல்லுங்கள் அக்கா மூலிகை பறிக்க சென்ற மருத்துவரின் மகன் திரும்பி விட்டாரா மருத்துவர் மகன் இன்னும் திரும்பவில்லை அக்கா ஆனால் உங்களை காண அழகிய ஆண்மகன் ஒருவர் தான் வந்துள்ளார் அழகிய ஆண்மகனா யார் அந்த அழகன் தேவி அது நானே மணிக்கும் உங்க அழகில் வாங்கிவிட்டேன் நீங்கள் வந்த நோக்கம் அருள்மொழி வர்மனின் ஓலையை கொண்டு வந்த ஆனர் கொடுத்து வந்தியத்தை வேண்டான் ஓலை கிடைத்து விட்டது உங்கள் அழகும் கிடைக்குமா அழகு என்னுடையது உயிர் உங்களுடையது தேவி அக்கா அக்கா நேரமாகிவிட்டது நாம் இப்பொழுது சம்புவரியர் மாளிகைக்கு செல்ல வேண்டும் அல்லவா அங்கும் சில சிற்பங்களுக்கு உயிர் தர வேண்டியுள்ளது ஆம் ஆனதி தாமதமாகிவிட்டது வா போகலாம் நானும் உங்களோட வரலாம் அல்லவா நீங்கள் போய் சிற்பத்தை காணுங்கள் நான் போய் கஜாவரணை காண்கிறேன் வேண்டாம் என்றால் வராமலா இருக்க போகிறாய் வாருங்கள் செல்லலாம்
கெட்டினாலும் அதில் இருக்கிற இது பல சிதைவுகளுக்கு வந்து அந்த கோயில்கள் உட்பட்டு அந்த கல்வெட்டுகள்லேயே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இவங்களாம் வந்து டேம் கெட்டுறதுக்கு வந்து கற்களை வந்து எடுத்தனால அதில் கல்வெட்டுகள் இருக்குங்கிறதே தெரியாமல் நம்மளோட வந்து அந்த கோயில் எப்படி கெட்டினாங்கிறதே வந்து பல விஷயங்கள் தெரியாமல் போச்சு அதனால் வந்து இப்போ வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த கல்வெட்டுமே அவ்வளோ எடுக்கலை எதுவும் இது ஆகலை சிதைவுபடாதனால வந்து அது வந்து இப்போ வரைக்கும் போற்றி பாதுகாக்குது இப்போ என்ன தஞ்சாவூர் பெ பெரிய கோயிலை பற்றி பேசிட்டு திடீர்னு தாஜ்மஹாலை காமிக்கிறான்னு யாரும் நினைக்காதீங்க தாஜ்மஹால் கெட்டினது யார் ஷாஜகான் ஒரு நானூறு வருஷம் நானூற்றம்பது வருஷம் முன்னாடி கெட்டின ஒரு கோவில் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு சா நினைவாலயம் இவங்க ஷாஜகான் தான் கெட்டினாங்கன்னு இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் போற்றி எல்லாமே தெரியுது ஏன்னா வந்து அதை உள்ளக்க வந்து அவங்க சமாதி வச்சுருக்காங்க அவங்க ஒய்ஃபோட சமாதி அதுக்கப்புறம் அது அவங்களோட சமாதி வச்சுருக்காங்க இதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தாஜ்மஹாலா தாஜ்மஹால் கெட்டினது ஷாஜகான் இப்படின்னு வந்து தெரியுது ஆனால் இப்போ ஒரு கோயில் வந்து ஒரு உலக அதிசயம் மாதிரி ஒரு கோயிலை கெட்டுறாங்க அப்படி கெட்டியிருந்தாலும் அந்த கோயிலில் வந்து தாம் பேர் மட்டும் இருக்கக்கூடாது நான் அதுக்கு வேலை பார்த்த எல்லார் பேரும் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ராஜா தாம் பேரை மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோயிலுக்காண்டி வேலை பார்த்த ஒர்க்கர்ஸ் அது போக வந்து கைதிகள் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய கோயில் கெட்டுறப்ப வந்து வெறும் அவங்க நாட்டுக்காரங்களை மட்டும் வச்சு கெட்ட முடியாது கைதிகள் அது போக வந்து எல்லார் பேரும் ஊர் மக்கள்லேருந்து யார் யாரெல்லாம் உதவி இருக்காங்களோ எல்லார் பேரையும் வந்து கல்வெட்டில் பொறிச்சிருக்காரு உதாரணமாக அந்த பாட்டி தெரிகிறாங்களா அந்த பாட்டி வந்து அவங்க பேர் வந்து அழகி என்னால் வந்து இந்த கோயில் இவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்கு என்னால் எதுவும் கொடுக்க முடியாது ஆனால் நான் வந்து டெய்லி மோர் காய்ச்சி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மோர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னனால அந்த அந்த பாட்டி பேர் முதக்கொண்டு கல்வெட்டில் பொறிச்சிருக்குது இத்தனை பேர் பொறிச்சனால ஒரு இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான கோயில் யார் கெட்டினாங்கிறதே கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காமல் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க கரிகால சோழன் தான் கெட்டினாங்க இந்த கோயிலை இவ்வளோ பெரிய கோயிலை கெட்டினாங்கன்னு சொல்லி எல்லோரும் முதல் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் ஒரு ஜெர்மன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஹெல்ஸுங்கிறவர் தான் வந்து இதை கெட்டினது வந்து ராஜராஜ சோழன் நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா அருள்மொழிவர்மன் இந்த ஜெயம் ரவி வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் நடிச்சிருப்பாங்களே அந்த கேரக்டரில் நடித்தோம் அதுதான் வந்து அருள்மொழிவர்மன் ராஜராஜ சோழன் அவங்க தான் கெட்டினாங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரியா இப்போ கமல் சார் ப படத்தில் சொல்கிற மாதிரி ஆ விதை இவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்கு விதை யார் போட்டதாக இருந்துச்சுன்னா அவர் இலங்கையில் இருக்கிறப்ப ராஜராஜ சோழன் இலங்கையில் இருக்கிறப்ப ராஜராஜ சோழன் இலங்கையில் இருக்கிறப்ப பெரிய பெரிய வந்து கருவறையில் பெரிய பெரிய புத்தர் சிலைகள் சிற்பங்களை பார்க்குறாரு இவ்வளோ பெரிய கோ இது வந்து நம்ம சிவனுக்கு இல்லையா சிவனுக்கு இது மாதிரி கெட்டணுங்கிறது வந்து யோசிக்கிறாரு அது வந்து படத்தில் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆசிரியரே இங்கே வரும்படி உங்கள் ஆணை வந்தது ஆகையால் வந்திருக்கிறேன் இதில் வந்து புத்தர் சிலையை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சுன்னு அடுத்தது அடுத்தது பாருங்க அது பின்னாடி இருக்கிறது தான் கோவில் கோவிலுமே வந்து அப்போவே வந்து பெரிய பெரிய கோயிலாக வந்து புத்தர்கள் கண்டி எழுப்பியிருந்தாங்க என்னையா செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறதோ அதை தான் நானும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த புத்த நகரத்தை சுற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் போகும்படுத்துக்கலாம் வருகிறேன் உங்கள் யார் இங்கே அனுப்பியது என் பெருமா கனவுல வந்து சொன்னார் ஸ்ரீரங்கத்திலேயே பள்ளி கொண்டு அழுத்து போச்சு தம்பலையில் உட்காந்துருக்கிறேன் என்று இந்த புத்தரும் நம்மாளுதான் கதை வாடு சக்கரம் அடிதடி இதெல்லாம் தெரியாது பாவம் புத்தரும் பெருமாளா ஆமா சரியா இதை பார்த்தீங்களா இந்த கோயில் இது மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய கோயில் இருக்கிறப்ப நம்மளோட சிவனுக்கு ஒரு பெரிய கோயில் கட்டணும்னு சொல்லி ராஜராஜ சோழன் முடிவு பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பார்க்குறாரு அப்போதைக்கு இருந்த ஒரு பெரிய கோயில்னா காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் அந்த கோயில் வந்து இருக்கல கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இதை பார்த்துட்டு ஆனால் அவருக்கு வந்து இந்த கோயில் பார்த்தாது இதோட ஒரு பெரிய கோயில் கட்டி நம்மளோட சிவனுக்கு வந்து தொன்றாட்டணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஆ அதுக்கப்புறம் வந்து இவ்வளோ பெரிய கோயில் வந்து யாராவது ஒரு அறிவுரையில் தானே கட்டியிருக்கணும் கரூர் தேவருங்கிறவர் தான் வந்து இவரோட குரு ராஜராஜ சோழனோட குரு எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே குரு இல்லைனாமா எதுவுமே இல்லை குரு தான் முக்கியம் அந்த குரு வந்து கரி கரூர் தேவரோட இதில் முத வந்து அறிவுரையில் கெட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கோயில் கெட்டனா முத எடுத்தனே நம்மளுக்கு என்ன தேவை ஒரு கொத்தனார் தேவை ஐ மீன் என்னென்னா இப்போ இருக்கிறது வந்து சிவில் இன்ஜினியர் ஒரு இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு கோயில் கட்டுறதுக்கு ஆ அதுக்கு வந
குஞ்சரமலை பெருந்தச்சன் பேர் கேட்க வேணா சும்மா காமெடியாக இருக்கும் வடிவேல் சார் சொல்கிற மாதிரி ஆள் பார்க்க டம்மி பீஸாக இருக்காரு ஆனால் வந்து பல வித்தைகளை தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய கோயிலை கெட்டுறதுக்கு எவ்வளோ அப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன வீடு கே கெட்டனாலே எத்தனை வேர்ட்டை வந்து நம்ம இது வாங்குகிறோம் ஐடியா வாங்குகிறோம் நீங்கள் இந்த இன்ஜினியர் ஒன்று போட்டுத்தாங்க நீங்கள் ஒன்று போட்டுத்தாங்க இது ஒன்று இத்தனை வேர்ட்டை வாங்கி தான் நம்ம ஃபைனல் பண்ணி இப்படி ஒன்று ஆனால் இவ்வளோ பெரிய கோயிலில் வந்து கெட்டியிருக்காருன்னா அது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அந்த விஷயத்துக்காண்டியே ராஜராஜ சோழன் என்ன பண்ணார்னா தான் பேருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ராஜராஜ் அந்த பட்டத்தை வந்து குஞ்சரமல்ல ராஜராஜ பெருந்தச்சன் அப்படிங்கிற பட்டம் வந்து தன்னோட இது இவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டினால அவர் கொடுத்து அவர் வந்து சிறப்பிச்சார் ஓகேவா இப்ப இது ஆகியாச்சு இப்ப வந்து எப்படின்னா வந்து இவரை வந்து கொத்தனார் வந்து முதல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ கோயில் கட்டணும் கோயிலோட அவங்களோட எண்ணத்தை பாருங்கள் மொத்தம் ஒரு பனை மரம்னால் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல பனை மரம் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் எவ்வளோ பெருசாக அந்த பனை மரம் ஏழு பனை மரம் அடிக்க வச்சா எவ்வளோ பெருசாக ஒரு கோயில் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கோயிலை கட்டணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பது மீட்ரு உயரமும் நூற்றி இருபது மீட்ரு அகலமும் கொண்ட ஒரு கோயிலை கட்டணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து முத முதல் வந்து அவங்க இது பண்ணுறாங்க அடுத்து ஆ இப்போ அதைக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த நூற்றி இருபது மீட்டருங்கிறது ஒரு இருபத்தேழு ஃபுட்பால் கிரவுண்டை ஒன்றா நம்ம வந்து வரிசையாக அடிக்க வச்சோம்னா அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அந்த கோயில் வந்து பெருசாக இருக்குது ஆ இப்போ ஒரு கோயில் கட்டணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து வேலையாட்கள் வந்து வெறும் சோழ நாட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் வேலையாட்கள் வச்சு நம்ம செஞ்சோம்னா அவ்வளோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படின்னா வந்து அவ்வளோ ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தேவை இவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க்கு ஒர்க்கர்ஸ் தேவை அதனால் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னோட ராஜ்யத்தில் இருந்து அவங்க வந்து போர் பண்ணி தோக்கடித்த கைதிகள் அவங்கள கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சிவத்தொன்று ஆற்றலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஊருக்கு போனாலும் போகலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் அவங்களே கொடுத்தாங்க நீங்கள் போனால் போகலாம் இல்லைனா இங்கேயே இருக்கலாம் அது வந்து எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து அதையும் சொல்லிட்டு இப்படி இப்போ நீங்கள் ஊருக்கு திரும்ப போனீங்கன்னா ஒரு போரில் தோற்று புறமுது காட்டி ஓடணுங்கன்னு சொல்லி பின்னாடி பழிச்சு பேசுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து இப்படிப்பட்ட சிவத்தொன்று நாங்கள் செய்கிறோன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா சிவத்தொன்று செய் செஞ்சால் காலங்கள் தாண்டியும் நம்ம இப்போ வரைக்கும் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி அந்த கோயிலை கட்டினாங்க கெட்டினாங்க கெட்ட இப்படி காலங்கள் தாண்டியும் நீங்கள் பேசுகிற அளவுக்கு நீங்கள் பெரிய ஆளாக இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒருத்தவங்க போரில் வந்து வந்தவங்களாம் இப்போ வந்து ஃபுட்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு உண்ண உடை உடுத்த உடுத்த உடை உண்ண உணவு அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்க இடம் எல்லாமே கொடுக்கணும் இப்போ வந்து எப்படின்னா நம்மளோட நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறது வேறு இப்போ நம்ம வந்து இந்தியா இருந்துட்டு இன்னொரு கண்ட்ரியை கூட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது வேறு ஏன்னா நான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு உழுது இது பண்ணி இன்னொரு ஆளுக்கு தரையா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாமே வந்து ராஜராஜ சோழன் கொடுத்தார் அடுத்தது ஆ கோயில் வந்து கெட்ட கடைசி கிபி ஆயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு ஒர்க்கர்ஸ் கிடச்சாச்சு பிளான் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கெட்ட ஆயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு வந்து முத முதல் கெட்டுறாங்க கெட்டுறப்ப என்னதுன்னா இது ஒரு கற்கோயிலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கெட்டுறாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் வச்சு கெட்டுற கோயில்கள்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அது மிச்ச கோயில் மாதிரி இந்த கோயில் இருந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல கவனமாக இருந்து இது கற்கோயிலாக இருக்கணும் ஃபுல்லாக கிரைனட் கற்கள் வச்சு தான் கெட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ராஜராஜ சோழன் சொல்லிட்டாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கிற இடம் தஞ்சாவூர் மருதம் நிலம் தான் சார்ந்தது நம்மளுக்கு தெரியும்ல எல்லோரும் படிச்சுருக்கீங்களா மருதம் நிலம்னா வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் இருக்கிறப்ப வந்து அங்கே வந்து கற்களை கிடைக்காது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ இருக்கிற புதுக்கோட்டையிலேருந்து புதுக்கோட்டை குன்றிலேருந்து கற்களை வெட்டி எடுத்து அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட எண்பது கிலோமீட்டர் தொலை தொலைவில் இருக்கிற புதுக்கோட்டையிலேருந்து கற்களை வந்து வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஒரு எண்பது தொலைவில் இருக்கிற கற்கோ எடுத்துகிட்டு வரணும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ரோடு வந்து அதுக்கு தக்கன அமைக்கணும் அது போக ஒரு எத்தனை யானைகள் எத்தனை நூறு இரநூறு யானைகளை வச்சு கற்கள்லாம் இழுத்துட்டு வரணும் ஏன்னா அவ்வளோ கற்கள் தேவை அவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்கு இழுத்துட்டு வரதுக்கு அப்போ ரோடு எவ்வளோ அழகு அகலமாக போட்டிருப்பாங்க அந்த யானை வச்சு எவ்வளோ இது அது போக வந்து எவ்வளோ ஸ்லோ ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் நம்மள்ட்ட இப்போ ஒரு கற்களை வெட்டுறதே பெருசாக அது வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் இப்போ எண்பது கிலோமீட்டருங்கிறது நம்ம ஈஸியாக வந்துடுவோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் எண்பது கிலோமீட்டருங்கிறது வந்து ரொம்ப தூரம் தான் தொலைவு தான் அது வந்து யானை வச்சு கொண்டு வர்றது அதோட தொலைவு குதிரையில் வச்சுனாலும் சரி ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் தான் ஈஸியாக கலந்துடலாம் ஆனால்
ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் டன் கற்கள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க டன்னுங்கிறதுனா ஒரு டன் வந்து ஆயிரம் கிலோ எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்போ ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் டன்னா எவ்வளோ கற்கள் இருந்திருக்கும் பாருங்க அதை வந்து இழுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அங்கேருந்து இழுத்துட்டு வந்தாங்க அது போக இதை இழுத்துட்டு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சான் எந்த ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் யோசித்து பாருங்கள் ரெண்டு வருஷம் வெறும் கல்ல மட்டும்னா நம்ம கோயில கெட்ட ஆரம்பிக்கல ரெண்டு வருஷம் வெறும் கல்ல மட்டும் இழுத்துட்டே வந்துகிட்டு இருக்காங்க இழுத்துட்டு வந்தது யார் என்னன்னா ராஜராஜ சோழன் எப்பயுமே தான் முன் வச்ச கலை பின்னே வைக்கக்கூடாதுன்னு இருந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து அப்படி நிறைய பேர் எதுக்கு இது தேவையில்லாத வேலை எதுக்கு அந்த மாதிரி சொன்னால் கூட ரெண்டு வருஷம் தாமதமானாலும் அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இப்போ கற்களை வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ பேஸ்மெண்ட்டை கட்டணும் பேஸ்மெண்ட்டை கேட்டணும் இப்போ எந்த ஒரு இதுனாலும் வந்து பேஸ்மெண்ட்டை தான் மொதல் முக்கியம் எவ்வளோ பெரிய கோயில் நிற்கிறனாலும் பேஸ்மெண்ட்டை தான் முக்கியம் இப்போ இது இவங்க கெட்டுறது வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ஆச்சு ஏழு பனைமர அளவுக்கு உயரத்துக்கு ஒரு கோயில் கெட்டுறாங்க அப்படி கெட்டுறப்ப கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சது மூணு பனைமர அளவுக்குனாலும் கீழே தோணா தானே கோயில் நிற்கும் அப்படி நிற்கிறோம் ஆனால் வந்து ஒரு சின்ன சிக்கல் என்னென்னா நம்ம அப்பயே சொன்ன மாதிரி இது வந்து மருத நிலம் வயலும் வயல் சார்ந்தது கீழே ஆறு அடிக்கு மேலே தோணா தண்ணி பீச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தண்ணி அடிச்சிருச்சுன்னா அங்கே வந்து கெட்ட முடியாது கோயில் கோயில் கட்ட முடியாது ஸோ அவங்க அதுக்கு பல என்ன பண்ணாங்கன்னா தஞ்சாவூர் பொம்மையை பேச எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் பொம்மைன்னு இந்த பொம்மை நினச்சிடக்கூடாது இந்த பொம்மை அந்த பொம்மை வந்து கீழே பேஸ் இருக்குல்ல அது என்ன தான் ஆட்டி விட்டாலும் ஆடத்தான் செய்யுமே தவிர கீழே விழாது திரும்ப வந்து திரும்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நின்றோம் அந்த இது அது பேர் வந்து இப்போ டைனாமிக் ஆர்கிடெக்சர் ஃபவுண்டேஷன் வச்சுருக்காங்க ஆனால் பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு வெறும் பொம்மையை வச்சு இன்ஸ்பயர் ஆகி அதை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காண்டி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த நூற்றி இருபது மீட்டர்லேயும் ஃபுல்லாக இது பண்ணி சர்க்கிள் மாதிரி கீழே குழி தோண்டி வெறும் ஆறடி தான் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களே வந்து இப்போ நம்ம நானே ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கேன்னா என்னோட ஒரு வெறும் அஞ்சு இவ்வளோ தான் வந்து அந்த பேஸு அவ்வளோ பெரிய கோயில் நிற்கிறதுக்கு வெறும் என் என் அளவுக்கு தான் பேஸே கீழே போட்டிருக்காங்க ஆ அவ்வளோ கீழே தோண்டி அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் வடிவில் வந்து இது பண்ணி அதுக்குள்ளக்க ஆற்று மண் கற்கள் இதெல்லாம் போட்டு நிரப்பி அந்த பொம்மையில் எப்படி கீழே ஒரு பேஸ் பார்த்தோமோ அந்த பேஸ் மாதிரி ஒன்று அமைச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இதை கெட்ட ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இப்படி கெட்டனாலேயே கிட்டத்தட்ட ஆறு எர்த்து கோயிக்கு வந்து இது தாங்கியிருக்கு கிட்டத்தட்ட நிலநடுக்கம் ஆறு நிலநடுக்கம் வந்தும் ஒரு இது கூட அது அசையவே இல்லை ஆறு நிலநடுக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆ இப்போ அதான் சொன்னேன் இல்லை மிச்ச கோயில் இருக்கிற மாதிரி இந்த கோயில் இருக்கக்கூடாதுன்னு அதனால் கெட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ பேஸ்மெண்ட் போட்டாங்க இப்போ நம்ம மேலே கெட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் மேலே கெட்ட ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து எப்படின்னா இன்டர்லாக் மெத்தட் ஐ மீன் என்னென்னா சிமெண்ட்டு சுண்ணாம்பு இது மாதிரி எந்த கலையுமே ரசனையும் யூஸ் பண்ணாமே அந்த கோயிலை ஃபுல்லாக கட்டியிருக்காங்க எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போயே நம்மளாம் எல்லாம் சிமெண்ட் வச்சு தான் கட்டுறோம் அப்போ வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கெட்ட கோயில் இப்போ வரைக்கும் நிற்கிது இன்டர்லாக் மெத்தடில் நம்ம புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா அந்த சின்ன பிள்ளைங்க கியூப் வச்சு விளாடுவாங்களே மேலே சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு இதே மாதிரி கற்களை செதுக்கி அந்த கற்களை வந்து மேலே மேலே சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு கெட்டின கோயில் தான் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் அதுக்கப்புறம் இப்போ எந்த ஒரு கோயிலாக இருந்தாலும் கருவறையில் இருக்கிற சாமியை வந்து கடைசி தான் உள்ளக்க போய் வைப்பாங்க அதுதான் வந்து நம்ம ஐதீகம் ஆனால் இந்த கோயிலில் மட்டும் முதையே போய் சிவனை உள்ளக்க வச்சுட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து நினச்ச சிவன் வந்து அவர் இருக்கிறதுல பெரிய சிவனாக இருக்கிறதுல பெரிய சிவனாக இப்போ நம்ம கெட்டுற கோயிலில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப அவ்வளோ பெரிய சிவனை கெட்டினதுக்கப்புறம் உள்ளே கொண்டு போனால் நிறையா சிதைவு அடைஞ்சிடும் கோயில் சிதைவு அடைஞ்சிடும் சொல்லிட்டு முதையே உள்ள போய் வச்சுட்டாங்க இப்போ லிங்கத்தை சொல்லணும்னா லிங்கம் வந்து எப்படின்னா வந்து ஆவுடை லிங்கம் ரெண்டாக இருக்கும் ஆவுடைனா அந்த இது நம்ம இந்த பார்க்குறோம்ல அந்த ஆவுடைனா அது அந்த ஆவுடை வந்து மொத்தம் எட்டு பாகங்களாக வந்து கிட்டத்தட்ட இன்டர்லாக் மெத்தடில் எட்டு பாகங்களாக தனித்தனி கியூப் மாதிரி எட்டு பாகங்கள் இருக்குது அது போக லிங்கம் இது ஒம்பதையும் உள்ளே போய் வச்சுட்டாங்க வச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து கெட்டுறாங்க கெட்டி அந்த பேசரிங் கெட்டிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ விமானம் எழுப்பணும் விமானம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்க எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கணும் அந்த விமானம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பதினஞ்சு அடுக்கு கொண்ட விமானம் பதினஞ்சு அடுக்கு கொண்ட விமானத்தை கெட்டுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சுருள் அமைப்பு அமைச்சு ஒவ்வொன்றா கெட்ட கெட்ட அதுக்கு மேலே வந்து திரும்ப வந்து சுருள் அமைப்பு அமைக்க கெட்ட திரும்ப சுருள் அமைப்பு அமைக்க இது மாதிரி பதினஞ்சு அடுக்கு விமானத்துக்கும் அவங்க வந்து சுருள் அமைப்பு அமைச்சு 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 கற்களை வச்சு செதுக்கிட்டே வந்திருக்காங்க இதில் ஆச்சரியப்படுற விஷயம் என்னென்னா சரி செதுக்கிறது அவங
அந்த கல்லை வைக்கிறதுக்கு இப்படி சுருளமைப்பான பாதையில் திரும்ப கொண்டு போனோன்னா ஒன் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சுன்னா கீழே இருக்க எல்லாருமே வந்து இறக்குற வந்து நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சரிவான மணல் மணல் பரப்பு அமை அமைக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற சாரப்பள்ளத்திலேருந்து அப்படியே வந்து கோயிலோட உச்சி வரைக்கும் எப்படி சரிவான மணல் பரப்பு அமைக்கிறாங்கன்னா இப்படி வந்து ஒரு மணல் பரப்பு அந்த மணல் பரப்பில் எப்படின்னா நாலு யானை அந்த மாதிரி போனோம் அப்போலாம் அந்த மணல் பரப்பு தலம் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்மளால் இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எல்லோரும் அப்போ அவ்வளோ பெரிய மணல் பரப்பு சரியாமல் இருக்கணும் அது போக அப்போ வந்து நாலு யானைனா நாலு யானையை ஓட்டுறதுக்கு நாலு பாகங்கள் அது போக வந்து அந்த கற்களை கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு இது என்ன சொல்ல ஒரு சர்க்கரை மாதிரி வச்சா ஒரு அமைப்பு அந்த சர்க்கரத்துக்கு மேலே வந்து அந்த கல் வச்சுட்டு அந்த கல் வந்து நம்ம இழுத்துட்டு மேலே போகிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு அது எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி இது மாதிரி வச்சு அவங்க மேலே வரைக்கும் கொண்டு போகணும் இல்லை வந்து என்னென்னா யானை வந்து நம்மளமாக கிடையாது ஆறு அறிவு கிடையாது நம்ம சொன்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிடுவோம் அது வந்து அஞ்சறிவு கொண்ட ஜீவன் அந்த இது வந்து திடீர்னு பார்த்தா திடீர்னு வந்து மதம் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது அது போக கிரிப்பு கிடைக்கலன்னா வந்து அது என்ன பண்ணணும் தெரியாது தடுமாறும் அதுக்காண்டி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இது பேர் ராட்டினம் ராட்டினம்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஏனி மாதிரி இருக்கும் அந்த ஏனி மாதிரி இருக்கிற அமைப்பை இது பண்ணி அந்த எப்படின்னா அந்த மணல் தளத்து மேலே 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 வச்சு யானைக்கு ஏன்னா கிரிப்பு கிடைக்கிற காண்டி அதாட்டு கிரிப்பு கிடைக்காமல் கீழே கீழே விழுந்துருமோங்கிற காண்டி இந்த ராட்டினத்தை வச்சு 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 அதுக்கு மேலே அந்த யானையை நடக்க வச்சு நடக்க வச்சு வச்சு கடைசியாக வந்து அந்த கல்லை தூக்கி மேலே வச்சிடுறாங்க ஓகேப்பா அது எம்ப டன் கல்லை மேலே வச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது அடுத்தது பார்ப்போம் ஆ இது வந்து இந்த கோயில் எப்படின்னா மிச்ச எல்லார் கோயிலுமே விமானம்னா வந்து மூடி இருக்கும் ஃபுல்லாக ஏன்னா உள்ளக்கு ஃபுல்லாக மூடி இருக்கும் ஆனால் இந்த கோயில் மட்டும்தான் ஹேலோ ஷேப்பில் கிட்டத்தட்ட வந்து துவார மாதிரி இருந்து நம்ம வந்து எப்படின்னா அந்த சிவன்லேருந்து பார்த்தோன்னா மேலே பார்த்தோன்னா அந்த எம்ப டன் கல் தெரியும் எம்ப டன் கல் தெரியும் அது வந்து சரியாக இந்த கோயிலோட வந்து ஒரு சிறப்பு அம்சம் அடுத்தது அந்த கோயிலில் இப்போ போய் மேலே வச்சாச்சா எதுக்கு ராஜராஜ சோழன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரே கல்லை வைக்கணும்னு சொன்னார்னா இருக்கிறலே பெரிய சிவன் அந்த சிவன் தான் அந்த சிவன்லேருந்து வர்ற அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து அங்கே வர்ற பக்தர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும் அது எப்படின்னா வந்து இப்படி ஒரு ஹாலோ ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா மேலே போய் அடித்து அந்த எண்பது டன் கல்லேருந்து எதிர் உழைச்சி வர்ற எல்லாேருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குங்கிறதுக்காண்டி தான் வந்து அவர் மொதல் மொதல் வந்து இந்த மாதிரி எண்பது டன் கல்லை கண்டிப்பாக வைக்கணும்னாரு பார்த்தீங்களா அதுலேயும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவர் தமிழோட பற்று எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் தமிழ் ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் இப்ப வரைக்கும் நம்ம அந்த காலத்தில் இருக்கவங்க வந்து இப்போ நம்ம வந்து பேசினா கூட நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிட முடியும் மிச்ச அந்த லாங்குவேஜ் அது மாதிரி இப்போ வரைக்கும் இல்லை ஆனால் வந்து அது போக வந்து எழுத்தோட எண்ணிக்கைகள் எல்லாமே வந்து உருவம் மட்டும் தான் மாறிக்கே தவிர எண்ணிக்கை எதுவுமே மாறவே இல்லை அதனால் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த சிவனோட சிவலிங்கத்தோட உயரம் வந்து பன்னெண்டு அடி பன்னெண்டு அடிங்கிறது உயிரல் தொழுக்களோட எழுத்துக்கள் வந்து பனிரெண்டு அடுத்தது சிவ பீடத்துலேருந்து சிவன் இருக்கிற அந்த ஆவுடை வரைக்கும் இருக்கிற அடி வந்து பதினெட்டு அடி பதினெட்டு அடிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து பதினெட்டு அடுத்து இப்போ விமானத்தோட மொத்த அளவு வந்து இரநூத்தி பதினாறு அடி இரநூத்தி பதினாறு அடினா உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறு அடுத்தது இப்போ வந்து சிவன் லிங்கத்திலேருந்து இது வரைக்கும் ஐ மீன் நந்தி வரைக்கும் நந்திங்கிறது இப்போ இருக்கிற நந்திகள் எல்லாமே நாயக்கமார்கள் கெட்டின நந்தி நாயக்கர் நாயக்கர்கள் வந்து ஆண்டப்ப கெட்டின நந்தி அது வந்து உள்ளக்க நம்ம போய் உண்மைக்கே கேட்டோம்னா அவங்க இப்போ இருக்கிற நந்தி அந்த மொதல் மொதல் கெட்டின நந்தி சொல்லும் அதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற அடி வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அடி இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மேலே அவர் எவ்வளோ பற்று வச்சுருக்காருங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஓவியங்கள் 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 கான்செப்ட் நல்ல கான்செப்ட் ஜாலியாக இருக்கும் எப்படின்னா வந்து இப்போ ஓவியங்கள்னு எடுத்துக்கோன்னா இப்போ வந்து நிப்பான் பெயிண்ட்டு இதெல்லாம் வாங்கினா எத்தனை வருஷம் வாரண்டி தராங்க பத்து 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 வருஷம் பத்து வருஷம் தான் ஒரு வருஷம்லாம் கிடையாது பத்து வருஷம் பத்து வருஷம் வாரண்டி தராங்க ஆ பத்து வருஷம் தான் வா வாரண்டி தராங்க ஆ இப்போ இவ்வளோ நவீன டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுமே ஒரு பெயிண்டிங்னு அடிச்சோனா வெறும் பத்து வருஷம் தான் வாரண்டி தராங்க அவங்களால அவ்வளோதான் தர முடியும் ஆனால் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைஞ்ச பெயிண்டிங்கு இப்போ வரைக்கும் கலர் மங்காமல் இப்படி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இல்லை கலர் மங்கின மாதிரி தெரியுதா இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் உள்ளக்க இருக்கிற பெயிண்டிங் இதில் வந்து என்னென்னா இதை வந்து அவங்க அடிக்கிறதுக்காண்டி அப்போவே எப்படி யோசித்துருக்காங்கன்னா எல்லாம் கிரானைட் கல்லை தானே கட்டியிருக்கோம் கிரானைட் கற்கள் மேலே வந்து அப்படியே வந்து சுண்ணாம்பு பூசி அந்த சுண்ணாம்பு காயிறதுக்
திறமையை வந்து எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து ராஜராஜ சோழன் அந்த ரைட்டில் இருக்கார்ல ரைட்டில் இருக்கார் ராஜராஜ சோழன் தாடி வச்சுருக்கிறது கரூர் தேவர் அவர் தான் வந்து குரு குருவோட இது இருக்கிறனால வந்து அந்த ரெண்டு பெயிண்டிங் வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து கோயிலில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு கோயிலுமே தான் எந்த ஒரு கோயிலோ ஒரு நினைவு சின்னமோ மொதல் கெட்ட மாதிரி இப்போ வரைக்கும் இல்லை எல்லாமே பல இதில் வந்து சூறையாடப்பட்டிருக்குது அதனால் வந்து இந்த கோயிலும் அது மாதிரி தான் இந்த கோயிலும் அதுக்கு விதி விலக்கு இல்லை எப்படின்னா வந்து ஆ இப்போ கரூர் தேவர் சொல்கிறாரு கைலாயம் கைலாயனா ஹிமாலயாஸ் எல்லாத்தையும் தெரியுமா தெரியுமா ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸில் ஒரு சிவன் இருக்குது தெரியுமா பனியிலே ஒரு சிவன் இருக்கும்ல எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்களா ஆ பனிலிங்கம் ஆ ஆ அந்த இது வந்து ஹிமாலயாஸ் ஆ அதான் வந்து கை கைலாயம் அவர் என்ன கருத்தை அவர் என்ன சொல்லுவார்னா வந்து இதில் இப்போ என்னது எப்படி வந்து கைலாயத்தில் சூரிய ஒளி பட்டு எப்படி வந்து அங்கே மின்னுதோ தங்க மாதிரி மின்னுதோ அது வட கைலாயம் இது தென் கைலாயம் இதுவும் அப்படி மின்னணும் சொல்லி சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவராக சும்மா சொல்லி ஆனால் பட் டேக் இட் சீரியஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் ராஜராஜ சோழன் வந்து உண்மைக்கே சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு அந்த இரநூத்தி பதினாறு அடிக்கும் தங்கத்தை உருக்கி மேலேருந்து ஊற்றி அதை ஃபுல்லாக வந்து தங்கத்தால் வந்து அலங்கரிச்சிருந்தார் எப்படின்னா வந்து அப்போ தான் சூரியன் வந்து வர்றப்ப வந்து தங்கமாக தெரியும் தங்க கலரில் மின்னுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதை வந்து இது பண்ணியிருக்காரா ஆ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம கோயிலெலாம் கெட்டி முடிச்சிட்டோம் தங்கத்தால் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ வந்து வெளியமைப்பெலாம் அமைக்கிறாங்க அமைக்கிறப்ப வந்து துவாரபாளர்கள் எல்லா கோயிலுக்கும் உள்ளக்க போகிறப்ப வந்து ஒரு பெரிய பெரிய சி லிங்க ஏதாவது ஒரு சிற்பி செதுக்கி வச்சுருப்பாங்களே அது மாதிரி இந்த கோயிலில் இருக்கிற பேர் வந்து துவாரபாலர்கள் துவாரத்தை மீன் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸை காக்கிறனால உங்களுக்கு துவாரபாலர்கள் அவங்க கற்பனை திறமையை பாருங்கள் அவர் கால் கடியில் ஒரு பாம்பு இருக்குது அந்த பாம்பு வந்து யானையை முழுங்குது எல்லா கோயிலையும் வந்து எளிய முழுங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கோயிலில் வந்து யானையை முழுங்கணும் அப்போ அந்த பாம்பு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இந்த இவர் சும்மாவே வந்து செதுக்கி வச்சுருக்கதே பதினஞ்சு அடி வந்து செதுக்கி வச்சுருக்காங்க அந்த பாம்பு மிதிச்சிருக்கிற துவாரபாலர்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த துவாரபாலர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து என்னை பார்த்தா இப்படி வேந்தா இப்படி உள்ளக்க வந்து என்னோட சிவன் இருக்கார் அவரை போய் பாருங்கள் அப்படிங்கிற காமிக்கிற மாதிரி வந்து அந்த கை ரிசம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து அது மாதிரி வந்து அம சிற்பிகள் செதுக்கி இருக்காங்க ஆ அதுக்கப்புறம் இப்போ கோயில் எல்லாமே கட்டியாச்சு ஆனால் மதிய சின்ன இல்லை எல்லா கோயிலையுமே வந்து எல்லாம் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து கருவறையில் இருக்கிற லிங்கத்தையோ எதையோ பிரதிஷ்டை பண்ணுவாங்கண்ணே அது மாதிரி தான் இதுவும் இப்போ எல்லாத்தையும் இது பண்ணியாச்சு அந்த ஆவுடையை வந்து எட்டு பாகத்தை ஒன்றா சேர்த்துட்டு இப்போ லிங்கத்தை எல்லோரும் ஜாதி மன இதை எதுவுமே வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த லிங்கத்தை எடுத்து உள்ளக்க வந்து ஒரு ரசாயனத்தை வச்சு உள்ளக்க ஏறி அமுக்குறாங்க அமுக்கிற எல்லோரும் வந்து மேலேருந்து உள்ளக்க அந்த லிங்கத்தை இறக்குறாங்க இறக்குனதுக்கப்புறம் கடைசியாக கரூர் தேவர் ஏறி இருந்து அந்த லிங்கம் தலை மேலே மேலே வச்சு உள்ளக்க இறக்கி அமைக்க வைக்கிறார் அப்போ வந்து அவர் அமைக்க வச்சது தான் இப்போ வரைக்கும் அப்படியே நிற்கிது சிவலிங்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது கிபி ஆயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வந்து இந்த கோயிலை கட்டி முடிக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய கோயிலை ஒரு ஏழே வருஷத்தில் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் காலங்கள் போது எல்லாரும் சொன்னாங்களே வீழ்ச்சி சோழர்களின் வீழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் வீழ்ச்சிலாம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் வந்து கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டு வந்து மாறவர்மர் சுந்தர பாண்டியன் அவர் வந்து இதை பிடிக்கிறாரு தஞ்சையை பிடிக்கிறார் தஞ்சையை பிடிச்சிருந்தாலும் எல்லாரும் சிவ தொண்டர் எல்லாரும் சிவர்னு எல்லாரும் சைவர்கள் கும்பிடுறவங்க தானே அதனால் இந்த கோயில் வந்து எதுவுமே சிதைவு எதுவுமே படுத்தவே இல்லை இந்த கோயிலை மட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்தால் அலாவுதீன் கில்ஜி அவங்களும் அப்படிலாம் இல்லை எல்லோரும் வந்து எல்லோரும் வந்து என்னென்னா வந்து எல்லா கோயிலுக்குள்ளக்கையும் இருக்கிற கருவறை தான் வந்து அப்போ பேங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா கோயில்னால் உள்ளக்க வந்து எது வச்சுருந்தா எல்லோரும் எடுக்க பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து இருந்துச்சு இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சதை உள்ளக்க வைரம் வைடு உரியாக இருக்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்தையும் போய் சூறையாடுறாங்க அந்த இரநூத்தி பதினாறு இது ஊற்றி வச்சுருந்தாங்களா எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அதை வந்து இப்போ வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் வந்து இருந்த அரசபை கவிஞர் வந்து இவ்வளோ தங்க எடுத்தோம் இவ்வளோ இது எடுத்தோங்கிறது வந்து அவரோட குறிப்பில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தாம் ஆண்டு இவ்வளோ சிதைவு போட்டுச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷ் ஃப்ரெஞ்சு இவங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஞ்சு நாட்டுக்காரங்களாம் இதை வந்து ஒரு சின்னமாக பார்க்காம இதை வந்து எப்படின்னா வந்து ஒரு பீரங்கி இதெல்லாம் வச்சு தொலைச்சி இதை ஒரு எப்படின்னா வந்து ஆர்மி கேம்ப் அதாவது இராணுவ முகாமாக பார்த்து அடித்து நொறுக்கி இந்த கோயிலை வந்து ஃபோட்ரஸ் மாதிரி அவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டுறப்ப சேஃப்டியாகவும் கட்டியிருப்பாங்களே இது ஒரு ஒரு சேஃப்டினஸ்ஸாக வச்சுக்கி
எத்தனையோ இயற்கை சீற்றம் கிட்டத்தட்ட ஆறு நிலநடுக்கத்தை தாங்கியும் இந்த கோயில் நின்றுச்சு ஒருக்க கூட அசையக்கூட இல்லை இந்த கோயில் ஆனால் வந்து நம்ம மனிதர்கள் தான் வந்து இதை பீரங்கி குண்டுகளாக இதெல்லாம் தொலைச்சி இப்படி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இவ்வளோ சேதப்படுத்தியிருக்கோம் இப்போ வந்து சீரமைச்சு வச்சுருக்கோம் இனிமேல்னாலும் இந்த கோயில் வந்து சேதப்படுத்தாமல் இந்த இது இப்போ இருக்கிறதே வந்து இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் இந்த கோயில் வந்து நான் இப்போ எப்படி பேசுகிறோம் அது மாதிரி வந்து நீங்கள் எல்லோரும் பேசுகிற அளவுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க பேசுகிற அளவுக்கு இந்த கோயில் நிற்கணுங்கிறது தாழ்மையான வேண்டுகோள்ியாபகம்ருக்கா போறோம் புகழ் பெற்று இருக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரோமன் ஆர்மியை விட ரொம்ப பெருசாவோ தொலைநோக்கு பார்வை அதாவது அட்வான்ஸ்டா கட்டப்பட்ட ஒரு அமைக்கப்பட்ட ஒரு இதுதான் சோழர்களோட இராணுவம் அவங்க எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அவங்களோட ஆரம்ப புள்ளி என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்மளுக்கு எங்கேருந்து தெரிய வருது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் சோழரோட ஆர்மியை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் நம்மளுக்கு எங்கே தெரிய வருதுன்னா நீலகண்ட சாஸ்திரி அவர்கள் எழுதின ஒரு புத்தகம் அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா சந்திரகுப்த மௌரியா நீங்களாம் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கீங்களா எஸ் அதில் சந்திரகுப்த மௌரியான்னு ஒருத்தங்க வருவாங்க தெரியுமா வடநாட்டிலருந்து படிச்சது இல்லையா ஆ அந்த சந்திரகுப்த மௌரியோட பையன் கிட்ட போரிட்டு வடநாட்டிலருந்து எந்த ஒரு குவான்குவெஸ்ட்டுமே நம்மளோட தமிழகத்துக்கு வராமல் பாதுகாத்தவங்க வந்து சோழர்கள் புறநானூர் அந்த மாதிரி பல பல புத்தகத்தில் நமக்கு அவங்க எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்தாங்கன்னு தெரிய வருது சரிங்களா சோழர்களோட இராணுவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ நம்மளும் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுவோம் தப்பு பண்ணி அந்த தப்புலேருந்து தானே கற்றுப்போம் அதே மாதிரி பல பல போர்களிட்டு வெற்றியும் தோல்வியும் கண்டு அமைக்கப்பட்ட இது தான் சோழர்களோட இராணுவம் அவங்களோட மேலாக அவங்களோட சோழர்களோட இராணுவம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சதுரங்க படை அப்படின்னு சொல்லப்படுது சதுரங்கம்னா என்ன ஸ்கொயரா ட்ரையாங்கிளா ஸ்கொயர் கரெக்ட் சதுரங்கம்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ சைட்ஸ் இருக்கு ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சதுரங்க படைக்கு வந்து நாலு மெயின் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு கஜ ரத துர சீனை கஜம்னா என்ன வெரி குட் கஜம்னா யானை யானை படை தான் கஜ படை அப்படின்னு சொல்றாங்க ரதம் தேர் கரெக்ட் தேர்னா சாரியோட் ஸோ ரத படை வந்து சாரியோட்டோட படை மூன்றாவது வந்து துறப்படை துறப்படை என்ன குதிரை வெரி குட் குதிரை படை வந்து அவங்களோட மூணாவது படை நாலாவது வந்து சேனை சேனை வந்து சோல்ஜர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு வந்து அவங்களோட மெயின் இது இதை தாண்டி அவங்களுக்கு தலப்படை ஊசி படை மருத்துவர் படை அப்படின்னு நிறைய நிறைய வகைகள் இருந்திருக்கு ஸோ இவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் மெயினாக எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சக்கரவர்த்தி சக்கரவர்த்தி யாரு மகாராஜா மன்னர் ஓகேவா சக்கரவர்த்திக்கு கீழே சேனாதிபதி ஜலாதிபதி அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க சேனாதிபதி வந்து அந்த ஆர்மி அதாவது அந்த இராணுவத்துக்கே ஹெட்டாக இருந்தவங்க வந்து சேனாதிபதி பொதுவாக சேனாதிபதி யாராக இருப்பாங்க அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பல்வேட்டையார் சின்ன பல்வேட்டையார்னு இருந்திருக்கா பார்த்தீங்களா ஆ அந்த மாதிரி அந்த அரசரோட தம்பியோ இல்லை அந்த நாட்டோட இளவரசர் அதாவது அந்த மன்னரோட மகன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் சேனாதிபதி பதவியில் வருவாங்க ஜலாதிபதி வந்து நேவியோட ஹெட் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க இந்த சக்கரவர்த்திக்கு கீழே யார் வருவாங்க அப்படின்னா வேலக்கார படை ஒற்றார் படை இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் சக்கரவர்த்திக்கு டைரக்ட் கண்ட்ரோலில் வருவாங்க மற்ற எல்லா படையும் யார் கீழே வருவாங்கன்னா சேனாதிபதிக்கு கீழே தான் வருவாங்க ஸோ இந்த வேலைக்கார படை வந்து பாகுபலி யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க எஸ் அதில் கட்டப்பா தெரியுமா 
கட்டப்பா என்ன பண்ணுவாங்க ராஜா குடும்பத்துக்கு உயிரே கொடுப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் இந்த வேலைக்கார படை வேலைக்கார படை வந்து ராஜாவும் அதாவது அரசரும் அரச குடும்பத்துக்கு கூட ரொம்ப நெருங்கி பழகி அவங்களுக்காக தன் உயிரையும் கொடுக்க தயாரானவங்க தான் வேலைக்காரர் படை அடுத்தது வந்து ஒற்றார் படை ஒற்றார்னா என்ன வெரி குட் ஸ்பை ஒற்றார் படை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்தடுத்த இவங்க சோழ நாட்டு இங்கே இருக்குன்னா வேற வேற நாட்டுக்கு போய் அந்த நாட்டு அரசங்க வந்து இவங்க கூட ஏதாவது சதி திட்டமோ இல்லை போரிட ஏதாவது பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா குடு குடு வந்து இந்த ராஜாவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி போரிட போகிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு படம் மட்டும்தான் சக்கரவர்த்தி மன்னர் கிட்ட டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்கும் மற்றவங்க எல்லாருமே சேனாதிபதிக்கு கீழே தான் வருவாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவ்வளோ சோழரோட படை சோழரோட இராணுவம் அப்படி இப்படின்னு பெருசாக சொல்கிறீங்க அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி பேசாமல் ஒரு குவார்டர்லி எக்ஸாம் ஒரு ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் ஒரு ஆனுவல் எக்ஸாம் இது மட்டும் வச்சா போதும்ல எதுக்கு நம்மளுக்கு சும்மா சும்மா கிளாஸ் டெஸ்ட்டு யூனிட் டெஸ்ட்டு சைக்கிள் டெஸ்ட்டு மிட் டேம் எல்லாம் வைக்கிறாங்களா உங்கள் ஸ்கூல்லாம் வைக்கிறாங்களா ஆ அது பேசாமல் மூணே மூணு எக்ஸாம் எழுதிட்டு போகல ஏன்னா அது மூணு தானே பெரிய எக்ஸாம் அப்படி இருக்குல்ல கிளாஸ் டெஸ்ட் என்ன ஒரு யூனிட் இருக்குமா ஒரு லெசன் இருக்குமா ஆ அந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இப்போ கிளாஸ் நம்ம இதுவே மைண்டில் வச்சுப்போம் சரியா கிளாஸ் டெஸ்ட் யூனிட் டெஸ்ட் சைக்கிள் டெஸ்ட் மிட் டம் அப்படின்னு ஆனுவல் எக்ஸாம் வரைக்கும் படி எடுத்து வச்சோம்னா அதே மாதிரி தான் சோழர்களோட இராணுவத்தில் இருந்து இருக்கு அதில் குட்டி நம்மளோட கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கு பதிலாக அணின்னு வச்சுப்போம் ஒரு அணி அதாவது அவங்களோட இருக்கிறதுல சோழ ஆர்மியோட ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட்டோட பேர் தான் அணி ஒரு அணியில் என்ன இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஜப்படை ஒரு துறப்படை ரெண்டு சேனைப்படை ஒரு கஜப்படையில் முந்நூறு யானைகள் இருந்திருக்கு ஒரு யானைக்கு வச்சு ஒன்பது காவலாளர்கள் அதாவது ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து அந்த யானையை பார்த்துப்பான் நாலு பேர் வந்து ஈட்டி ஈட்டினா என்ன வெரி குட் ஸ்பியர் அந்த நாலு பேர் அந்த யானைக்கு ஸ்பியரோட இன்சார்ஜ் இருப்பாங்க இன்னும் நாலு பேர் வந்து வில்லாளர்கள் ஓகேவா வில்லாளர்கள் இருந்தாங்க அதை முடிச்சு ஸோ ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு அணிக்கு மட்டும் முந்நூறு யானைகள் அப்புறம் ஒரு துறப்படை இருக்குன்னு சொன்னால ஒரு துறப்படையில் எவ்வளோ குதிரைங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் டு ஆயிரத்தி ஐநூறு குதிரைகள் இருந்தாங்க அந்த குதிரைக்கு குதிரையோட வீரர்களும் இருந்தாங்க அது முடிச்சு அவங்களோட சேனைப்படை சேனைப்படைனா என்ன சொன்ன யார் சேனைப்படை சோல்ஜர்ஸ் வெரி குட் மூவாயிரம் டு மூவாயிரத்தி ஐநூறு சோல்ஜர்ஸ் இருந்தாங்க இந்த மூவாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் அவங்க எப்படி பிரித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரித்தாங்க ஹெவி இன்ஃபேண்ட்ரி லைட் இன்ஃபேண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்தாங்க படத்துலலாம் நம்ம வார் சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லை போர் சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கல்ல அப்போ அங்கே ஃபஸ்ட் ரோல நிப்பாங்கல்ல அவங்க தான் ஹெவி இன்ஃபேண்ட்ரி பெரிய பெரிய ஷீல்டு பெரிய பெரிய ஈட்டி வச்சு நிற்கிறவங்க தான் ஹெவி இன்ஃபேண்ட்ரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோட ஆர்மியை பத்திரமா பார்த்துப்பாங்க எதிராளிங்க வந்து தன்னோட ஆர்மியை அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்த ஆர்மிக்கு டிஃபென்ஸ் கொடுக்கறது தான் ஹெவி இன்ஃபேண்ட்ரி ஹெவி இன்ஃபேண்ட்ரி முடித்தா அடுத்தது பின்னாடி வர்றது வந்து லைட் இன்ஃபேண்ட்ரி லைட் இன்ஃபேண்ட்ரிக்கு ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஷீல்ஸும் லைட் வெயிட்டான வில்லுங்க தான் இருக்கும் ஏன் அது ஹெவி இன்ஃபேண்ட்ரிக்கு மட்டும் ஹெவியான ஷீல்டு ஹெவியான ப்ரொட்டெக்ஷன் ஏன் லைட் இன்ஃபேண்ட்ரிக்கு ஷீல்டு ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அவங்க உயிர்க்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கலன்னு கிடையாது ரொம்ப ஹெவியாக போட்டால் ஓடி போய் போர் பண்ண முடியாது ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியாதுன்ற காரணத்துக்காக லைட் இன்ஃபேண்ட்ரியோட ஷீல்ஸ் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் இதை தாண்டி அவங்களுக்கு இருந்தது வந்து ஊசி படை ஊசி படை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தளபதிக்கு வந்து தோணும்ல இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பேரை ஆப்போசிட் டீமில் முந்நூறு பேரை கொண்டுட்டோம் அவங்க வீக்காக இருக்காங்க டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குன்னு தெரியும் போது ஊசி படையை உள்ள அனுப்பிடுவாங்க ஊசி படை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் குட்டி தம்பி தங்கச்சி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க எதுக்காவது அழுது அடம் பிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாக்லேட் கேட்டாங்கன்னா இப்படி தூக்கிட்டு இப்படி வச்சிருவோம் அந்த கொலந்தை அது ஏமாந்துருவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேற யாரையோ கொல்ல போகிற மாதிரி போய் அந்த ஆப்போசிட் டீம் ஆப்போசிட் ஆர்மியில் இருக்கிற தலைவர்களை கொண்டுடுவாங்க ஸோ அதுதான் ஊசி படை இதை தாண்டி மருத்துவ படை இருக்குது மருத்துவ படைனா என்ன மருத்துவம்னா மெடிக்கல் எஸ் மெடிசனோட ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க இரநூறு டு முந்நூறு மருத்துவங்க இருந்தாங்க அவங்க என்னென்னா தேவை வெல் வேர்ஸ்டு ஆயுர்வேதா சித்தா இன்ஃபேக்ட் அந்த போர்க்காலத்துலேயே சர்ஜரி பண
இன்ஜினியர்ஸ் ஆ சூப்பர் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ இந்த காலத்தில் நம்ம இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் காலேஜஸ் அப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்குது அந்த காலத்திலேயே சோழர்கள் எல்லாம் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு போர் இப்போ நம்ம போரிட போகிறோன்னு பிளான் பண்ணால் அந்த போர் காலத்தில் எங்கே எப்படி போரிடணும் எப்படி என்ட்ரி கொடுக்கணும் எப்படி எக்ஸிட் ஆகணும் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணுவாங்க அந்த போருக்கு தேவையான ஆயுதங்களை ரெடி செய்வாங்க இதுக்கு முன்னாடியே போரிட்டு ஏதாவது ஆயுத ஆயுதங்களுக்கு வந்து சேதாரம் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதையும் ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நடம் ஓடுது நடம் வந்து என்ன சொன்ன இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நடம் ஓடுது அடுத்தது வந்து பயணம் பயணம் வந்து இப்போல்லாம் எம்பிஏ இன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எம்பிஎன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பயணம் பயணம் வந்து என்ன சொல் அந்த காலத்தில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு போருக்கு அந்த போர்க்காலத்துக்கு திங்ஸ் கொண்டு போகணும் ஃபுட்டு கொண்டு போகணும் அங்கே வீரர்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வேணும் இல்லை அந்த சாப்பாடை கொண்டு போகிறது அங்கே எப்படி சமைப்பாங்க அந்த சமையலுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போகிறது இப்போ நம்ம டைரெக்டாக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா எதிரிங்க பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறுக்கு பாதை காட்டு வழியாக ஒரு பாதை போய் அந்த காட்டு வழி பாதைக்கு ரோடை போட்டு எல்லாமே கொண்டு போகிறது வந்து பயணம் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்துக்கிறது வந்து பயணம் இதை தாண்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடகம் கடகம் வந்து ரெண்டாக பிரியுது இப்போ எல்லாருக்குமே போலீஸ் ஸ்டேஷன் தெரியுமா போலீஸ் யாருக்கெல்லாம் ஆகணும் சூப்பர் ஓகே போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஊர் மக்களை காவல் காப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் அவங்க இந்த கடகம் வந்து ரெண்டாக பிரியும் ஒன்று வந்து அவுட் போஸ்ட் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவுட் போஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அந்த ஆர்மியில் அந்த இராணுவத்தில் இருக்கிற வீரர்களை பிரித்து அந்த ஊர் காவலுக்கு ஸ்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஊர் மக்களோட பாதுகாப்புக்கும் அந்த மக்கள் அங்கே கொண்டு போய் வீரர்களை அங்கே கொண்டு போய் ஸ்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து கடகமோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அவுட் பாஸ்ட் அவுட் போஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து கேரிசன் டியூட்டி கேரிசன் டியூட்டி எப்படின்னா அந்த காலத்தில் அந்த ஊரில் செல்வாக்கர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் இப்போது வேறு நாட்டுக்கு பொருட்கள் அனுப்புவாங்க காசு கொண்டு வரணும் அப்படி நிறைய எக்ஸ்பென்சிவ் டீலிங்ஸ் இருக்கும்ல அந்த டீலிங்ஸ்க்கு சேஃப்டியாக செக்யூரிட்டியாக கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு கொண்டு வர்றது வந்து கேரிசன் டியூட்டி இதெல்லாம் தாண்டி சோழர்களோட இராணுவத்தில் மட்டுமே எழுபது ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கிறதாவும் நம்மளுக்கு நியூஸ் வந்திருக்கு அந்த படத்தில் விக்ரம் ஒரு ஃபேமஸ் டைலாக் சொல்லியிருப்பான் என்ன டைலாக் அது அதை மறக்கத்தான் அப்புறம் அதை மறக்கத்தான் அவளை மறக்கத்தான் ஆ என்னை மறக்கத்தான் அப்படின்னு அது ஒரு லவ் சீக்வன்ஸாக மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊரை அவ்வளோ பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்தவங்க வந்து சோழர்கள் ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாம் இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கோன்னா அதெல்லாம் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு என்ன சொல்கிறது பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் சோர்சஸ்ல இருந்தால் சோழர்களோட இராணுவம் பற்றி தெரிய வந்திருக்கு அதுவே இவ்வளோ இருக்குன்னா மொத்தமாக ஒரு புத்தகமாக எழுதியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் சோழர்களோட இராணுவம் நன்றி
என்னிடமேவா பிறகு என்னிடமேவாடியான <laughs> குந்தவி தேவி எங்க இருக்கிறாள்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த வயதில் குந்தவி தேவி நீ என்ன தனியாக பேச வேண்டும் ஏனையா உனக்கு இந்த கலக புத்தி நீ நல்ல நடிக்கிறாய் ஆனால் நீ குந்தவி தேவியுடன் வந்தரை நான் அறிவேன் நான் மட்டுமல்ல அனைவரும் அறிவார் ஆமாம் குந்தவி தேவியிடம் பார்க்க வந்தேன் இப்பொழுது உனக்கு என்ன இல்லையா எங்க இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நானும் அவரை ஓடோடி சென்று அவருடன் தனியாக பேசிக்கொண்டு வந்து விடுவேன் எனக்கு ஒரு யோசனை என்ன யோசனை குந்தவியிடம் சென்று நீயாக கேட்டுக்கொண்டு வாய் நல்ல யோசனையா குந்தவி தேவி சொல்லிவிட்டு போயா எனக்கு தலைக்கு மேல் வேலை வேண்டும் சொல்லிவிட்டு போ கரூர் பாசனைக்கு செல்ல வேண்டும் போய் போயா சூப்பர் சோழர்கள் இப்போ இவ்வளோ நேரம் இந்த அண்ணா அக்கா எல்லாம் பேசினாங்கல்ல சோழர்கள்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது என்ன தோணுது சோழர்கள்னு சொன்னோடனே என்ன தோணுது உங்களுக்கு புளியா ஆ மிடிவல் டைம் ஓகே ஆ ராஜராஜ சோழன் வேற ஆ தஞ்சை கோயில் சூப்பர் இராணுவம் வீரம் சூப்பர் கல்லணை வாவ் சூப்பராக கவனிச்சிருக்கீங்க எல்லாரும் போர் சிவா டெம்பிள் வேற கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஓகே கோல்டன் டைம்ஸ் ஆ சிவா சிவாஸ் டெய்டி ஓகே தஞ்சாவூர் ஓகே ஓ வணிகம் ஓ எல்லாரும் இவ்வளோ சொன்னீங்க ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் தான் வணிகம் சொன்னா 
give her a big round of applause. <laughs> okay. Now, what do you want to talk about? Solar cloud and the solar cloud. வணிகம் வணிகம் சொல்றனே வணிகம்னா என்ன ட்ரேடிங் வா உங்களுக்கு எல்லாம் வணிகம் தெரியாது நினைச்சேன் பரவாயில்ல எல்லாரும் செம்ம இன்டெலிஜென்ட் ஓகே இப்ப நான் வணிகம் பத்தி தான் பேச போறேன் சோழர்கள் சொன்னாவே அவங்களோட வீரம் ஆட்சி கோயில் இதெல்லாம் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஆனால் சோழர்கள் வந்து அந்த காலத்திலே தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடியே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டுட்டு வந்தாங்க நூற்றாண்டுனா என்ன செஞ்சுரி ஓகே இப்போ சோழர்கள் வந்துட்டு மூணாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினோராம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் வணிகத்துறையில் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டுட்டு வந்தாங்க ரொம்ப சிறந்து இருந்தாங்க இப்போ யாருக்கெல்லாம் இங்கே பிஸ்னஸ் பிடிக்கும் பிஸ்னஸ் மேன் ஆக போகிறீங்களா பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் பிஸ்னஸ் விமனா ஓகே இவங்க வந்து மூணாவது மூணாவது நூற்றாண்டிலிருந்து பதினோராம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக வணிகம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க இவங்க வந்து உள்நாட்டு வணிகம் மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டு வணிகமும் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க வெளிநாட்டு வணிகம்னா என்ன ஃபாரின் ட்ரேடிங் ஓகே இந்த எப்படி ஃபாரின் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஷேப் ஓகே வேற படகு ட்ரெயின் இந்த ஃப்ளைட் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ஆனால் அந்த காலத்தில் ஃப்ளைட்லாம் கிடையாது அதனால் சோழர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா கப்பல் கட்டினா நிறைய கப்பல் கட்டினா கப்பல் கட்டுறதுல ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தாங்க கப்பல் கட்டுறது ஈஸியாக கஷ்டமா யாருக்கெல்லாம் கப்பல் போக பிடிக்கும் சூப்பர் பயமா இருக்குமா ஜாலியா ஜாலியா இருக்குமா எனக்குலாம் செம பயம் பா ஐயோ எனக்கு கடல்னாவே பயம் தான் ஓகே இவங்க வந்து சோழர்கள் வந்து எப்படி வணிகம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் சோழர்கள் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிஞ்சுருந்தாங்க முதல் கால சோழர்கள் இடைக்கால சோழர்கள் ரெண்டு வகையாக இருந்தாங்க முதல் கால சோழர்களில் ரொம்ப சிறப்பாக வணிகத்தில் இருந்தவர் வந்துட்டு கரிகால சோழன் இடைக்கால சோழர்களில் வணிகத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்த ரெண்டு பேர் வந்துட்டு ராஜராஜ சோழனும் அவரோட மகன் ராஜேந்திர சோழனும் இவங்க என்ன பண்ணாங்க உள்நாட்டு வணிகம் மட்டும் பண்ணாமல் அந்த காலத்திலே வெளிநாட்டு வணிகமும் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிட்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து வணிகம் பண்ணுறோன்னா நமக்கு என்ன வேணும் பொற்காசா என்னது ஆஹா கேஷ் வெரி குட் ஆமாம் இப்போ வந்து நம்ம பண்ணுற பிஸ்னஸ் வந்து பணம் காசு கேஷ் அது எது வேணால் சொல்லலாம் அதை வச்சு பண்ணுறோமா அந்த காலத்தில் அவங்க ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக வந்து வணிகம் பண்ணாங்க எப்படி பண்ணாங்க பொருள் கொடுத்து பொருள் வாங்கினாங்க நீ எனக்கு ஒரு பொருள் கொடுத்தனா நான் உனக்கு ஒரு பொருள் தருவேன் என்கிட்ட அதிகமாக இருக்க பொருளை நான் உனக்கு தரேன் உங்ககிட்ட இருக்க அதிகமாக இருக்க பொருளை நீ எனக்கு தா இப்படி தான் வந்து அவங்க அந்த காலத்தில் வணிகம் பண்ணுறாங்க பேர் தான் வந்து பண்டை மாற்றுதல் பண்டை மாற்றும் வணிகம் இப்படி தான் வந்து நடந்துச்சு அடுத்து வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாடுன்னு இருந்தால் அதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் இருக்குமா தலைநகரம் இருக்குமா தமிழ்நாடோட கேபிட்டல் எது ஓகே இந்தியாவோட கேபிட்டல் சூப்பர் ஓகே அதே மாதிரி சோழ நாடு தானே சோழ நாட்டுக்கு ஒரு தலைநகரம் இருக்குமா யாராச்சும் சோழ நாடோட தலைநகரம் எதுவும் தெரியுமா தஞ்சாவூரா ஓகே தஞ்சாவூர் தான் தஞ்சாவூருக்குள்ள ஒரு ஊர் இல்ல நான் சொல்லிட்டா சோழ நாடோட காலத்துல சோழ நாடோட தலைநகரமா இருந்தது வந்து காவிரி பூம்பட்டினம் பூம்புகாருன்னு சொல்ற காவிரி பூம்பட்டினம் சரியா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடோட 
இருக்கிறதுல ரொம்ப பெரிய ஆறு எது காவிரியார் காவிரியாரியை தான் ஒரு முக்கியமான மையமாக கொண்டு சோழர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வணிகம் செஞ்சிட்டு இருந்தார் நம்ம சோழ நாட்டில் தான் வந்துட்டு இது துறைமுகமாக காவிரி பூம்பட்டினம் தான் இருந்துச்சு துறைமுகத்துலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க வெரி குட் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க காவிரி பூம்பட்டினம் தான் வந்து தலைநகரமாகவும் இருந்துச்சு துறைமுகமாகவும் இருந்துச்சு இது ரெண்டை வச்சு தான் கிட்டிருக்க பொருளை கப்பல் மூலியமாக வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வெளிநாட்டில் அதிகமாக இருக்க பொருளை நம்மளுக்கு கப்பல் மூலியமாக உள் கொண்டு வந்தோம் சரியா இதுதான் வணிகம் இப்போ முதல் கால சோழர்களில் கரிகாலன் எப்படி வணிகம் பண்ணார்னு பார்ப்போம் நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு காவிரி ஆறு பக்கத்தில் ரொம்ப சூப்பராக விவசாயம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு விவசாயம் வந்து கோடை காலம் அதாவது அழகான விவசாயம் இருந்துச்சு காவிரி ஆற்றுலேருந்து தண்ணி வரும் விவசாயிகளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் நல்லா விளையும் நெல் அரிசி எல்லாம் வந்து நல்லா விளைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் மழைக்காலம் வரும்போது ஆற்றுல தண்ணி ரொம்ப அதிகமாகி வெள்ளம் வந்து வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து விளைஞ்ச நெல்லெல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு விளைஞ்ச நெல்லெல்லாம் அழிஞ்சா என்னாகும் சாப்பாடு இருக்காது ஆமாம் அப்போ கஷ்டம் தானே அப்போ ராஜ கஷ்டமா இருக்குமா ராஜா கஷ்ட என்னடா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம விவசாயிகள் எல்லாம் விளைச்சாங்க ஆனால் கடைசியில் இப்படி அழிஞ்சிருச்சுன்னு அவருக்கு கஷ்டமா இருக்குமா அப்போ கரிகால சோழன் என்ன பண்ணார் ஒரு நாள் காவிரி அவர் கரையில் போய் நின்றுட்டு அவரோட காலை இப்படி தண்ணிக்கிட்ட வச்சுட்டு கீழே குமிஞ்சு பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்போ என்னாச்சு அந்த ஆற்றுல இருக்க தண்ணி வந்து அவர் காலில் அடிக்கும்போது அந்த தண்ணி ஒரு செகண்ட் வந்து அப்படியே அடைஞ்சு கொஞ்சம் மெதுவாக ஆகி ஒரு தடுப்பு மாதிரி இருந்துச்சு அவரோட கால் அங்கேருந்து வந்த யோசனை தான் கல்லணை கட்டணுன்ற யோசனை கல்லணைனா என்ன வெரி குட் கல்லணைனா டேம் கல்லணை எதுக்கு கட்டணும் தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ஊருக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறக்கும் வெரி குட் அதே தான் இப்போ அவர் அந்த ஒரு சின்ன ஐடியாவை வச்சு தான் ஒரு பெரிய கல்லணை வந்து கட்டினார் அந்த கல்லணை மூலியமாக வந்துட்டு விவசாயம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துச்சு தண்ணி மட்டும் காவிரி ஆற்றுலேருந்து எடுத்தாங்க வெள்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியாச்சு இப்போது ட்ரேட் ட்ரேட் வணிகம் பிஸ்னஸ் இது எல்லாத்துலேயும் நமக்கு சக்ஸஸ் மட்டும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது வெற்றி மட்டும் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏற்ற தாழ்வுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் முதல்ல வந்து கரிகால சோழன் அவர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு தாழ்வான நிலையில் தான் வந்துட்டு வணிகம் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த மாதத்தில் அரிசி இல்லாதப்போ அவர் வந்து பர்மா அப்புறம் இலங்கை இலங்கைனா ஸ்ரீலங்கா இந்த ரெண்டு ஊரில் இருந்தும் அவர் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு அரிசி வந்து இறக்குமதி செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஆனால் கல்லணை கட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டிலே ரொம்ப அதிகமாக நெல் வளைஞ்சனால நம்ம நாட்டிலேருந்து அரிசியை மித்த நாட்டுக்கு அவர் ஏற்றுமதி செய்கிற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டு வந்தோம் இதுதான் வந்து முதல் கால சோழர்களோடது அடுத்து இரண்டாம் இடைக்கால சோழர்களோட பார்க்கலாம் இடைக்கால சோழர்கள் ரெண்டு பேர் யார் நான் சொன்னேன் சூப்பர் ராஜராஜ சோழனும் அவருடைய மகன் ராஜேந்திர சோழன் இவங்க ரெண்டு பேர் நான் சொன்னேன்னா ராஜராஜ சோழன் அவரோட காலம்தான் வந்து பொற்காலம் அவர் காலத்தில் தான் ஊரே அந்த சோழன் நாடே வந்து ரொம்ப செழிப்பாக அழகாக வளர்ந்துட்டு வந்துச்சு அதுதான் வந்து பொற்காலம் சொல்கிறாங்க அவர் என்ன பண்ணார் நம்ம உள்நாட்டில் மட்டும் வணிகம் பண்ணால் பண்ணாது நம்ம வணிகம் இந்த உலகத்துக்கே தெரியணும் நம்ம வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தென்கிழக்கு ஏஷ் சாரி தென்னிந்தியா வட இந்தியா இலங்கை மால்தீவ்ஸ் ஃபிலிப்பைன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் அவர் வந்து தன்னோட வணிகத்தை வளர்த்துட்டே போனார் இப்படி வளர்த்துட்டே போகி அவரோட வணி ரொம்ப பெருசாக வந்து வளர்த்துனார் அடுத்து அவருடைய மகன் ராஜேந்திர சோழன் அவரோட இதுக்கு போகலாம் ராஜேந்திர சோழன் என்ன பண்ணார் அப்பாவே இவ்வளோ பண்ணும்போது மகன் அதை விட பெருசாக தானே பண்ணுவார் அவர் ஸ்ரீ விஜயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் அது எங்கே இருக்குது தென்கிழக்கு ஏஷியாவில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ சோழ நாட்டில் யார் பெரிய ஆள் 
ஆ ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் அவங்க தான் பெரியாளா இப்போ ஸ்ரீ விஜயான்ற ஊரில் யார் பெரிய ஆள் யார் ராஜா ஆஹா பாண்டியர்கள் இல்லை அந்த பேர்லேயே இருக்கு ஸ்ரீ விஜயா ஸ்ரீ விஜயா அவர் தான் வந்துட்டு ராஜா ஓகேயா பண்ணார் சும்மா இல்லாமல் நம்ம நாட்டு செய்கிற வணிகர்களை வந்துட்டு அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணிருந்தார் அப்போ ராஜா கோ வருமா வராதா ராஜா கோ வந்துச்சு என்ன பண்ணார் போர் தொடுத்தார் போர் தொடுத்து நான் வந்து அங்கேயும் வணிகம் செய்வேன் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்களை வந்துட்டு நான் ஆள்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கே போய் போர் தொடுத்து ஸ்ரீ விஜயா வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டார் ஸ்ரீ விஜயானா இப்போ இருக்க இந்தோனேஷியா அதே மாதிரி மலேசியாவையும் அவர் வந்து கேப்சர் பண்ணார் மலேசியானா கடாரம் அவ ராஜேந்திர சோழனுக்கு கடாரம் கொண்டு பேர் வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு மலே மலேசியாவை கேப்சர் பண்ணி அவருக்கு கடாரம் கொண்டார் அப்படின்ற பேர் வந்து வந்துச்சு ஓகே இப்போது எப் எல்லோரும் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் யாரெல்லாம் பண்ணுவீங்க ஓகே ஷாப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்டு வருமே என்ன வரும் ஓடிபி இல்லை டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லையே டெலிவரி ஆஹா ஆஹா அச்சம் இல்லாதவன் 
அம்பலமும் ஏறுவான் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம சோழர்கள் இருந்தாங்க நீங்களும் எல்லாரும் அச்சம் இல்லாதவங்க தானே அச்சம்னா என்ன பயப்பட மாட்டீங்கல்ல பயம் இல்லாமல் தானே இருப்பீங்க நம்மளும் சோழர்கள் மாதிரி பயம் இருக்கலாம்ல ஓகே தேங்க்யூ சரி வணிகத்தை பற்றி பார்த்தோம் அவங்களோட அரசியலை பற்றி பார்த்தோம் அவங்க எவ்வளோ வீரமானவர்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தானே ராஜராஜ சோழன் எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவரும் நம்மளுக்குலாம் தெரியும் அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த இன்னொரு அரசரை பற்றி தான் பேச போகிறேன் இங்கே இருக்க எத்தனை பேர் வீடியோ கேம்ஸ்லாம் விளையாடுவீங்க எல்லாருமே விளையாடுவீங்களா யாருக்கு இதில் வார் அட்வென்ச்சர் இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்ன கேம்ஸ்லாம் விளையாடுவீங்க ஃப்ரீ ஃபயர் சிஓடி சரி ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சரி ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் முன்னாடி நம்ம விளையாண்டு ஜெயிக்கிற நம்ம இந்த மாதிரி சண்டை போடுற கேமை ஸ்க்ரீன் முன்னாடி விளையாண்டு ஜெயிச்சாலே நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது ஆனால் ஒருத்தங்க போர்க்களத்தில் ரத்த சிந்தி வேர்வ சிந்தி பல லட்சம் வீரர்களை வச்சு பல போர்களை ஜெயிச்சிருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமன்னரை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் யாருன்னா இங்கே இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் அடையாளம் பேரரசு ராஜராஜ சோழன் அவர்களின் மகன் ராஜேந்திர சோழன் அவர்களை பற்றி தான் பேச போகிறேன் எல்லா அரசர்களுக்குமே ஒரு கனவு இருக்கும் என்னென்னா மக்களுக்கு நல்லாட்சி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசையும் கனவு வச்சுருப்பாங்க ராஜேந்திர சோழன் ஆகட்டும் அவங்க அப்பா ராஜராஜ சோழன் ஆகட்டும் இவங்களுக்குலாம் ஒரு கனவு இருந்துச்சு என்னென்னா மக்களுக்கு நல்லாட்சியை கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட சாம்ராஜ்யத்தை விரிவாக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஆசை வச்சுருந்தாங்க அதுதான் எங்களோட கொள்கையாகவும் இருந்துச்சு பொதுவாக ஒன்று சொல்லுவாங்கள தாய் எட்டடி பாஞ்சா தாம் புள்ள பதினாறடி பாயுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ராஜேந்திர சோழன் அவங்க அப்பா வந்து அவரோட காலகட்டத்தில் கைப்பற்றிய நாட்டோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் இதுவே ராஜேந்திர சோழன் இவங்களோட காலகட்டத்தில் கைப்பற்றிய நாட்டோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்னு சொல்கிறாங்க ராஜேந்திர சோழன் இவங்க அப்பா அரசராக இருந்தபோதே பல படுத்தளபதியாக இருந்திருக்காங்க அதனால் நிறைய போர்களில் பங்கேற்றிருக்காரு போர் நுட்பங்கள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இவங்க இவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் மொத முதல்ல போய் போர் செய்கிற நாடுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இலங்கை இலங்கைனா எந்த நாடு ஆ ஸ்ரீலங்கா எந்த ஸ்ரீலங்காவை இவங்க அப்பா முழுசாக கைப்பற்றணும்னு நினச்சாரோ எந்த ஸ்ரீலங்காவை இவங்க அப்பா முழுசாக இவர்னால கைப்பற்ற முடியலையோ இது இவங்களோட மகன் செய்கிறாங்க செஞ்சதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு வராங்க அதுக்கப்புறம் வட இந்தியா நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னா கங்கை நதிக்கரை வரைக்கும் போயிட்டாங்க போகிற இடமெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சுட்டே போயிட்டாங்க நடுவில் இருக்க பீகாரோ ஒடிஷாவோ மத்திய பிரதேஷோ இது எல்லாத்தையும் கைப்பற்றிட்டே போயிடுறாங்க போய் கங்கையை பிடிச்சதுக்கப்புறம் இவருக்கு ஒரு பேர் வருது என்ன பேர் யாருக்காச்சும் தெரியுமா கரெக்ட் கங்கை கொண்ட சோழன் இவருக்கு ஒரு பேரும் கிடைக்குது இதை கொண்டாடுற விதத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தஞ்சாவூரில் சாரி தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய தலைநகரத்தையே உண்டாக்குறாங்க கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படின்னு இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய கோயில் கட்டுறாங்க இவங்க அப் இவங்க அப்பா எப்படி பிரகதீஸ்வரர் கோயில் கட்டியிருக்காங்கன்னா அந்த என்ன சொன்னாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பெரிய கோயில் கட்டுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு பெரிய ஏரி வெட்டுறாங்க எவ்வளோ மைல் தூரத்துக்குன்னா பதினாறு மைல் தூரத்துக்கு ஒரு ஏரி வெட்டுறாங்க இதுக்கு காவிரி நதிக்கரை கா காவிரி நதியை வச்சு தனியை நிரப்புகிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொண்டாட்டெல்லாம் எதனால் கங்கை பிடிச்சி கங்கை போய் பிடிச்சங்காட்டி தானே இந்த கொண்டாட்டெல்லாம் அதனால் கங்கையிலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஊற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதையும் இவங்க செய்கிறாங்க ஆனால் இவங்க போய் கங்கையிலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரல நடுவில் நிறைய சிற்றரசர்கள்லாம் பிடிச்சிட்டு போயிருக்காங்களே அவங்கள வச்சு வந்து ஊற்ற சொல்கிறாங்க அதையும் இவங்க செஞ்சுருக்காங்க இதிலேருந்தே தெரியுது இவங்க எவ்வளோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த அரசராக இருந்தால் மற்ற அரசர்களை வச்சு வேலை வாங்கியிருப்பாங்கன்னு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய அரசர்களை பற்றி படிச்சுருப்போம் தைமூர் ஆகட்டும் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் ஆகட்டும் அசோகா தி கிரேட் இந்த மாதிரி நிறைய அரசர்களை பற்றி படிச்சுருப்போம் அரசர்கள்னாலே நாள் நாடுட்டு நாடு போய் போர் செய்கிறது இதெல்லாம் இதை இது தான் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஆனால் மொத முதல்ல கடல்களை தாண்டி போய் போர் செஞ்சதெல்லாம் வந்து நம்ம சோழர்கள் தான் ராஜராஜ சோழன் அவரோட காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்த எந்த கப்பலை வந்து வணிகம் போருக்கு வணிகத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ தேவைப்பட்டால் அதை போருக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இவங்களோட ஆனால் மொத முதல்ல வணி போருக்குனே வந்து பெரிய பெரிய கப்பல்லாம் உருவாக்குனது வந்து ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் தான் இவங்களோட எல்லா க இவங்களோட எல்லா கப்பலையுமே இவங்களோட சின்னமான இவங்களோட சின்ன என்ன நல்லா தெரியும் தானே கரெக்ட் இவங்களோட சின்ன புலி எல்லா எல்லா கப்பலையுமே புலி கொடி பறக்க பறக்கூட்டிருப்பாங
ஒரு அரசர் இன்னொரு நாட்டுக்கு போர் செய்கிற போகிறாங்க அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான வீரர்களை அவங்க ஏற்றிட்டு போகணும் இது மட்டும் இல்லாமல் யானைப்படை குதிரைப்படை இதெல்லாம் கொண்டு போனால் தானே இன்னொரு நாட்டுக்கு நாம் போய் சண்டைப்பட முடியும் இது இவங்களுக்கெல்லாம் உணவு தேவைப்படும் இது மட்டும் இல்லாமல் குடிக்கிறக்கு குளிக்கிறக்கு சமைக்கிறக்கு இது எல்லாத்துக்குமே தண்ணி தேவைப்படும் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு அந்த கப்பல் இருக்கணும் இதெல்லாம் இவ்வளோ இவ்வளோ செஞ்சு இவங்க நான் சும்மா உங்ககிட்ட ஒரு வரையில் சொல்லிடலாம் இவங்க வந்து கப் கப்பல் படை வச்சுருந்தாங்க போய் சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு ஆனால் இது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் இவங்க இவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்காங்கன்னு யோசிக்கும் போதே வியாப்பாக இருக்குல்ல சரி இப்போ இவங்க கங்கை வரைக்கும் போய் பிடிச்சிட்டாங்க இதோட இவங்க நிப்பாட்டில் இந்த காலகட்டத்தில் தான் மேரிடைம் சில்க் ரூட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கடல் பட்டுப்பாதை இது வந்து இதோட உச்சத்தில் இருந்துச்சு எந்த ரெண்டு நாடுமே வணிகம் செய்யணுனாலும் இப்போ இந்தியாவே நம்ம சைனாவுக்கு வணிகம் செய்யணுனாலும் வங்கக்கடல் மூலியமாக தான் நம்ம போய் ஆகணும் வங்கக்கடல்னா பே ஆஃப் பெங்கால் அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு முக்கிய துறைமுகம் இருந்துச்சு ஒன்று ஸ்ரீ விஜயா இன்னொன்று கடாரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி நாடு கிடையாது சோழர்கள் ஆண்ட நாடு சோழ நாடு அதே மாதிரி ஸ்ரீ விஜய அரசு ஆண்ட நாடு ஸ்ரீ விஜய நாடாக இருந்துச்சு இப்போ இந்த கடல் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது ஸ்ரீ விஜயா கடாரம் கடாரம்னா தெரியல எல்லாத்துக்கும் மலேசியா இவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு நாடும் அதிகமாக வரி விதிக்க ஆரம்பித்தாங்க வரினா என்ன ஆ நல்ல அதிகமாக வரி விதிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்னாச்சு சோழர்களோட வணிகத்திற்கு ஒரு இடியூராகவும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள மட்டுப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு இவங்க ஒரு எச்சரிக்கை விதிக்கிறாங்க இல்லை இதெல்லாம் வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஆனால் அவங்க அதை கேட்கல இதே காலகட்டத்தில் அங்கூர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அங்கூர்னால் அங்கே ப்ளூ கலர் தெரியுதுல்ல அதுதான் அங்கூர் இன்றைக்கி இந்த கம்போடியா தான் இன்றைக்கி அங்கூர்னு சொல்லப்பட்டுச்சு அங்கூருக்கும் தாம்பரலிங்கா தாம்பரலிங்கான்னா சதன் தாய்லாண்ட் இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் போர் வர சூழல் இருந்துச்சு உடனே அங்கூர் அரசர் உடனே அங்கூர் அரசர் சோழ அரசரை உதவியை நாடி வராங்க தாம்பரலிங்க என்ன பண்ணாங்க ஸ்ரீ விஜயோட கூட்டணி வச்சுக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் சேர போர் வரப்போகுது முக்கியமாக யாருக்கு யாருக்கும் சோழ அரசுக்கும் ஸ்ரீ விஜய அரசுக்கும் போர் வரப்போகுது இவங்க போர் செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ விஜய ஒன்றும் கடல் தாண்டி நம்ப ஊருக்கு ஒன்றும் வந்து சண்டை போடல நம்பாலும் இங்கேருந்து கடற்படையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் கூட்டிகிட்டு கடல் தாண்டி ஆயிரம் கிலோமீட்டர் போய் அவங்க நாட்டில் போய் சண்டை போட்டிருக்காங்க இந்த போர் வந்து ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர்கள்லாம் வியந்து பேசுகிற ஒரு போர்னால் ஸ்ரீ விஜயாவுக்கும் சோழர்களுக்கும் நடந்த போர் தான் இது எப்படி செஞ்சாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் நம்ம சோழ அரசு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்களோட படையை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஒன்று இவங்களோட துணைப்படை இன்னொன்று இவங்களோட முக்கியமான படை இவங்களோட துணைப்படையை நேரடியாக ஸ்ரீ விஜயாவோட மோதிரக்கு அனுப்புகிறாங்க சரி ஸ்ரீ விஜயா சரி சோழ கப்பல் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட நுழைவாய்ச்சலை தயாராக காத்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி சோழ கப்பலும் போகுது அங்கே சண்டை நடக்குது உலகமே எதிர்பார்த்தது இது ஒரு விதத்தில் சோழர்கள் ஒன்று செஞ்சாங்க என்ன தெரியுமா அவங்களோட முக்கியமான கப்பல் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்ல முக்கியமான படை இருந்துச்சுன்னு அதை ஸ்ரீ விஜயாவை கடல் வழியாக சுற்றி பின்புறமாக நின்று தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து சுத்தமாக சாத்தியமில்லாத விஷயம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்ரீ விஜயாவை சுற்றி இருக்க தண்ணிலாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குமா அதில் நம்ம நார்மலாக பயணிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இதில் வந்து இவ்வளோ பெரிய கப்பல் படையில் எடுத்துகிட்டு போகிறது சாத்தியமே இல்லை எப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் இது இவங்க செஞ்சாங்க எப்படின்னா இவங்க அப்போ ராஜராஜ சோழன் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து சைனா அரேபியா இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் வல்லுநர்களை வை வர வைத்து பெரிய பெரிய கப்பல்லாம் கட்டியிருக்காங்க இதோட சிறப்பம்சங்கள் என்னென்னா இந்த எல்லா கப்பலையுமே எத்தகைய நீரிலும் செல்லும் திறனுடையது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தண்ணி எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் இவங்களோட பேஸில் வந்து த அந்த தண்ணி வந்து இறங்காதான் இது மட்டும் இல்லாமல் வழிகாட்டி வழிகாட்டின்னு என்ன ஆ காம்பஸ் எல்லா கப்பலையுமே வழிகாட்டி போராயுதங்கள் இது எல்லாமே வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சொல் சொல்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் வச்சு அவங்க ஒரு வழியாக பின்புறமாக வந்துட்டாங்க இப்போ ஸ்ரீ விஜயா யோசிச்சு பாருங்க முன்னாடியும் தாக்குதல் நடக்குது பின்னாடியும் தாக்குதல் நடக்குது இது 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 இவங்க எதிர்பார்க்கவும் இல்லை இதுக்கு அவங்க தயாராகவும் இல்லை அதனால் இவங்களால் சுத்தமாக சமாளிக்க முடில எடுத்தனையும் ஸ்ரீ விஜயாவோட தலைநகரத்தை கைப்பற்றிடுறாங்க சோழ அரசர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மூலம் நாட்டையே இவங்க கைப்பற்றிடுறாங்க இது கைப்பற்றினதுக்கப்புறம் அங்கூருக்கு எப்படி தாம்பரலிங்காவை வந்து பிடிச்சி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரியும் தாம்பரலிங்காவையும் முழுசாக பிடிச்சிட்றாங்க இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக கடாரத்தை கைப்பிடிக்கிறாங்க கடாரம்னா மலேசியா எந்த மலேசியாவை இன்றைக்கி சைனா எப்படியாச்சும் பிடிச்சிட்டா
இந்த மாமன்னர் வந்து கிபி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்து இயற்கை எழுதிடுறாங்க இவரோட பெருமை எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குன்னா நம்ம இந்திய அரசர் வந்து ஐ இந்திய அரசு வந்து ஐஎன்எஸ் இந்தியன் நேவல் ஷிப் இதுக்கு வந்து டி எஸ் ராஜேந்திரா அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி டூவில் இது இதுதான் அந்த கப்பல் இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிறது வந்து பிரதமர் பிரதமர் இந்திரா காந்தி கூட இருக்கலாம் மொதல் முதல்ல அந்த கப்பலில் பயணித்த நாவல் கேடேட்ஸ் நாவாய் படை இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நம்ம தபால் துறை இந்தியன் ஓஷன் அண்ட் ராஜேந்திர சோலா ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாம்பியோ வெளியிட்டுருக்கா வெளியிட்டுருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு மக்களோட அரசனா ஒரு நாட்டோட அரசனா ஒரு கடலோட பேரரசனா வாழ்ந்த பேரரசர் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம ஆயிரம் வருஷம் கழித்து பெருமையாக பேசுகிறோம் இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அடுத்தடுத்து வர தலைமுறை இவங்களை பற்றி பெருமையாக தான் பேசும் ஏன்னா சோழர்கள் வாழ்ந்த காலம் தமிழர்களின் பொற்காலம் நன்றி வசையாலயன் என்ற மன்னன் கிபி எட்நூத்தி ஐம்பதில் நிறுவிய சோழ பேரரசு முதலாம் ராஜராஜன் முதலாம் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் காலங்களில் பரப்பிலும் பண்பாட்டிலும் மேம்பட்டு விளங்கியது சுமார் நான்கு நூற்றாண்டு காலம் சோழ பேரரசு முக்கிய இடம் வகித்தது இத்துடன் இப்பேரரசு பண்டை தமிழ் பண்பாட்டை பாதுகாத்து அதனை
கொங்கு தேசம் வந்தது சோழனின் வாசம் பொழிந்ததே மாறி கரை புரண்டதே சிறுவாணி இந்தியாவில் ஆட்சி முறையிலும் கடல் வணிகத்திலும் சிறந்து விளங்கியவர்கள் சோழர்கள் நாம் பாட புத்தகங்களில் படிக்கும் ஆங்கிலேயரை விட முகலாயர் தென்னாடுடைய தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கொண்டு எப்போதுமே பசுமை கொண்ட கொங்கு மண்டலத்திற்கு வருகை தந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி பிஎஸ்சி கல்லூரி முதல்வருக்கும் துறை துறை தலைவர் திரு டி பாலமுருகன் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஏனைய விரிவு விரிவுள்ள விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் இந்தியாவின் வருங்கால வரலாற்றில் சாதனை படைக்க உள்ள மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தினை தெரிவித்து என் உரையை தொடங்குகிறேன் மனிதம் ஒன்றே என்ற சமூக அமைப்பின் மூலம் நடைபெற்ற கடல் வணிகத்தின் மாமன்னர்கள் என்ற நிகழ்ச்சி மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது மாணவ மாணவிகளுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் சோழம் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மூவேந்தர்கள் ஒருவர் ஆவர் சேரன் சோழன் பாண்டியன் என்னும் மூவேந்தர் ஆவர் தமிழ்நாட்டை இந்த மூன்று பேரரசுகள் ஆட்சி புரிந்தாலும் அதில் சோழ பேரரசு மட்டும் இன்றளவும் பேசு பொருளாக இருப்பதற்கு காரணம் அவர்கள் விட்டு சென்ற கட்டிடக்கலையும் தமிழுக்கு ஆற்றிய தொண்டுகள் கொடை ஆகியவை ஆகும் இந்தியாவில் உள்ள நமது தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா ஒடிசா போன்ற பகுதிகளை வென்று ஆட்சி புரிந்தனர் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளாகிய சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்தோனேஷியா அந்தமான் இலங்கை மியான்மர் மாலத்தீவு ஆகிய நாடுகளை வென்று தன் கொடையின் கீழ் கொண்டு வந்தனர் இந்த வரலாற்று சிறப்பு சோழர்களாகிய தமிழ் குடிக்கு மட்டும் சொந்தம் காவிரி நதி பாயும் செழுமை மிக்க பூமிகளை கொண்டது சோழ தேசம் காவிரி பூம்பட்டினம் தற்போதைய மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பூம்புகார் அவர்களின் துறைமுக நகரமாகும் தமிழ் இலக்கியங்கள் சோழர்களின் வணிக வரலாறு பற்றியும் அவர்களின் துறைமுக நகரமான புகார் நகரம் பற்றியும் பல்வேறு செய்திகளை குறிப்பிடுகிறது பட்டினப்பாளை என்ற நூல் மூலம் சோழனின் வணிக வரலாறு அறியப்படுகிறது சுங்கம் அதாவது டோல்கேட் அதனை சங்க காலத்தில் நிறுவியவர் திரு திருமாவளவன் என்னும் கரிகால சோழ பெருவளத்தானாவார் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் என்று குலோத்துங்க சோழனை குறிப்பிடுகிறது சோழ பேரரசு ஆணைப்படி புலிச்சின்னம் பொறித்த பொருட்களுக்கு வரி நீக்கம் செய்யப்பட்டது மேற்கத்திய நாட்டு வணிகர்கள் காற்றின் துணை கொண்டு கப்பல் பயணம் மேற்கொண்டனர் ஆனால் சோழர்கள் ஆமையின் வழித்தடையும் அறிந்து திசையில் கண்டுபிடித்து வணிகத்தை மேற்கொண்டனர் இலங்கை இந்தோனேஷியா கடாரம் போன்ற மேற்கத்திய பகுதிகளை கைப்பற்றியவர் ராஜேந்திர சோழன் ஆவார் கடல் கடந்து போர் புரிந்தவர் இவரே ஆவார் ராஜேந்திரன் வட இந்தியாவில் ராஜபுத்திர மன்னனை வென்று அவனை கங்கையில் இருந்து தலையில் நீர் சுமக்க செய்தார் அப்போதுதான் சோம்நாத்தில் முகமது கோரியின் கொள்ளையடிப்பு வரலாற்று ஆய்வாளர்களின் ஆசையின்படி ராஜேந்திர சோழனும் கோரி முகமதுவும் சந்தித்திருந்தால் இன்று சுல்தானியர்களும் முகல்களும் இந்தியாவில் கால் நுழைந்திருக்க கூட முடியாது என்றார் விஜயாலய சோழனுக்கு கால்கள் கிடையாது ஆனால் அவரை சுமக்க பதினோரு பதினோரு பேர் கொண்ட குழு உண்டு அவர் அந்த அந்த நிலையிலும் எதிரிகளை தோற்கடித்து வீர மரணம் அடைந்தார் அவருக்கு பள்ளிப்படை திறப்புரம்பியத்தில் உள்ளது இது ஒரு வரலாற்று திருப்புமுனை போர் இதற்கு பிறகே பிற்கால சோழர்களின் கைகள் ஓங்கின வெண்ணி போர் கரிகால சோழனுக்கும் சேரன் பாண் சேரன் பாண்டியன் சிற்றரசலுக்கு இடையே அதில் கரிகாலன் வெற்றி பெற்றார் சோழர்களின் கட்டிடக்கலை தஞ்சை பெரிய கோயில் கங்கை கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் போன்ற கோவில்கள் சிறப்பு வாய்ந்தன அசோகர் காஞ்சி கல்வெட் கல்வெட்டின்படி அசோகர் அனைத்து பகுதிகளையும் கைப்பற்றினார் ஆனால் தமிழ் மண் மீது கால் வைக்க முடியவில்லை காரணம் சோழர்கள் ஏன் சோழன் பாண்டியனின் வீ வீழ்ச்சி பெற்ற பிறகுதான் தமிழ்நாட்டிற்குள் முகலாயர்கள் படையெடுத்தனர் அனைத்து பேரரசுகளை விடவும் சோழத்தின் அனைத்து செயல்களும் தனித்தன்மையுடன் இயலுங்கியது அதன் காரணம் போர் புரிந்து வெற்றி பெற்ற பிறகு அந்த நாட்டை சோழர்கள் மீண்டும் அதன் அரசர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் சோழர் தில்லை நடராஜர் ஆலயத்தில் முடிசூடிய பேரரசுகள் ஆவர் பாண்டியர்கள் போலவே சங்ககாலம் முதல் சோழர்களும் இருந்துள்ளனர் உலகத்தின் பூமத்திய ரேகையின் மையப்புள்ளி தில்லை நடராஜர் ஆலயம் அந்த ஆலயத்தில் வியா வியாக்கிரபாத முனிவர் எனும் புலிக்கால் முனிவரும் 
பதஞ்சலி முனிவரும் இரண்யவர்மன் என்னும் இளவரசருக்கு பஞ்சாட்சரப்படியில் அமர வைத்து வியாக்கர கொடி அதாவது புலிக்கொடி கொடுத்து அத்திமாலி சூடி முதல் சோழ அரசராக முடிசூடினர் இதன் வழியில் கிள்ளி வளவன் விஜயாலய சோழன் போன்ற அடுத்தடுத்த அரசர்களுக்கு முடிசூட்டப்பட்ட வரலாறுகள் உண்டு அந்த மரபு வழியில் இறுதியாக எனது தந்தைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் முடிசூடப்பட்டது சோழர்களுக்கு தலைநகரங்கள் மாறிய போதும் அவ அவர்களுக்கு சிதம்பரம் முதன்மையான நகரமாகும் சோழர்களின் குலதெய்வம் நடராஜர் ஆவார் மாணவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக கூறிக்கொள்வது என்னவென்றால் அந்த காலத்தில் உலகம் முழுவதும் தமிழ் கூடி பெருமை பெற்றது அது அது நிகழ்காலத்திலும் நடக்க வேண்டும் குறிக்கோளை நிர்ணயுங்கள் அதற்காக மென்மேலும் கடினமாக உடையுங்கள் உடைத்தால் வெற்றி உண்டு அது சர்வ நிச்சயம் நீங்கள் வருங்காலத்தில் சாதனையாளர்களாக உழைக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் அடுத்தபடி உயர்வது தான் உங்கள் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் தீய சிந்தனைகளை நினைக்காதீர்கள் நல்ல சிந்தனைகளை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் உழைப்பு கடினமான உழைப்பு அதற்கு காலம் தவறாமை மிக முக்கியம் எனவே சோம்பேறித்தனத்தை அறவே ஒழியுங்கள் அது ஒருவனின் வெற்றியை தோல்விக்கு எடுத்துச் செல்லும் நிலைக்கு உண்டாக்கும் வெற்றியின் உயர்விற்கு உழைக்க நினைத்தால் அதை காலம் தவறாமல் செய்து முடியுங்கள் ஏனெனில் காலத்தை சரியாக பயன்படுத்த தெரிந்தவர்கள் தான் இந்த உலகத்தை என்று பல சாதனைகளை படைக்கிறார்கள் முன்னேறுங்கள் தனக்கென தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மென்மேலும் வளர்ந்து நீங்கள் பல சாதனைகளை புரிய எனது வாழ்த்துக்கள் எனவே நீங்கள் வாழ்வில் எல்லா வளத்தையும் பெற்று வாழ ஏக இறைவனை வேண்டுகிறேன் எனக்கு இந்த மேடையில் பேச வாய்ப்பளித்த துறைத் தலைவர் பாலமுருகன் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Okay, so before I start my conversation, I would like to thank Alaipai Madithu, Ingai Varugai Thandu, Ivilavai Sirapitha, Namadu Ilavarasar, Mannar Mannar, Surapar Solanar Avargalakku, Ennudiyya Manamarandha Nandrigal. Thank you so much, sir. Also, I would like to thank all the faculties from schools and colleges and my beloved students for making your presence today. Uh, that's the success of our event. So, now I am going to say two important things. I am going to say that the first question is one question. How was the event today? Did you enjoy it? Did you know the first question? Did you know the dance, part, etc. Did you get any information in your mind? Yes. Okay. Did you say that the first question is one important thing? 
அதில் ஒன்று இன்றைக்கி ஏன் நம்ம ராஜராஜ சோழர் அவங்கள பற்றியும் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவங்க நம்மளுக்காக விட்டுட்டு போன பல பொக்கிஷங்களை பற்றி ஏன் நம்ம இன்றைக்கி இந்த காலேஜில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் அந்த மனிதம் ஒன்றே இன்றைக்கி பேசுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது இந்த மனிதம் ஒன்றேன்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க போகிற ரெண்டாவது கேள்வி இது ரெண்டுக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுவேன் பட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் இந்த ஈவெண்ட் அப்படின்னா ஒரு அண்ணா வந்தப்போ அழகாக ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க தாஜ்மஹால் கட்டினது யாருன்னு எவ்வளோ பேர் சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணிங்க அதே நான் ஆ கரெக்ட் அதே தஞ்சை பெரியார் கோவில் யார் கட்டினா கேட்டு போய் இவ்வளோ கை வந்துச்சா மேலே இல்லை ஏன்னா அது உங்கள் தப்பு கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிற ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸில் மோர் தேன் ஒரு சொல்லிக்கத்தக்க அளவுக்கு கூட அவங்களோட பதிவுகள் நீங்கள் படிக்கிற வரலாற்று புத்தகங்களில் கூட இனி இடம் பெறலைங்கிறது ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷத்தை நமக்காக காலங்காலத்துக்கும் நம்மளோட நாட்டுக்காக சேர்த்து வச்சு இந்த பெருமையை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறக்கு இந்த மேடையை விட ஒரு நல்ல மேடை கிடைக்காதுங்கிற ஒரு சிந்தனையில் ஆரம்பித்தது தான் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ண இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதில் நான் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கெலாம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நீங்கள் படிக்கிற புத்தகங்களை மட்டுமே நம்பி என்றைக்கும் இருக்காதிங்க இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ டீச்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் அ பேரண்ட் அண்ட் அ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் படிக்கிற புக்ஸ் அதோட கிடையாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம நாட்டுக்காக இது மா இன்றைக்கி தஞ்சை பெரியார் கோயில் மட்டும் இல்லை இது மாதிரி பல பொக்கிஷங்கள் பல கண்டுபிடிப்புகள் பல சாதனைகள் நம்ம உருவாக்கின விஷயம் நாளைக்கு நம்மளை நம்ம கைவிட்டு போயிருக்கலாம் போகலாம் மறந்தும் போகலாம் மறைஞ்சு போகலாம் பட் இட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கீப் டாக்கிங் டு கீப் ரீடிங் டு நோ ஆர் கண்ட்ரீஸ் ப்ரைட் அப்படின்ற விஷயமும் நான் முன்னெடுத்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று கோவிட் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே கரெக்ட் ரைட் அந்த வைரஸ் வந்து இப்போ எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தது நமக்கு இல்லையா மாஸ்க் போடு வேக்சின் போடு கை கழுகு யார் கூட உட்காராதீங்க பேசாதீங்க இல்லை இரிட்டேட்டிங்காக இருந்துச்சா இருந்துச்சா அதே மாதிரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயும் இல்லை இப்போ இல்லை ஃப்யூச்சர் வரைக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கு ஜென்ரேஷன் மேலே ஜென்ரேஷன் வாழ்கிற வரைக்கும் இதே மாதிரி சில வைரஸ் நம்ம பின்னாடி துரத்திக்கிட்டே தான் வரப்போகுது அந்த வைரஸ் என்னென்னு தெரியுமா கொரோனா மாதிரியே ஒரு வைரஸ் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது என்ன வைரஸாக இருக்கும் தெரியுமா ஓகே அந்த வைரஸை நான் எடுத்துக்கிட்டது ஜாதி மதம் மொழி இனம் ஓகேவா காஸ்ட் ரிலிஜியன் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பின்னாடி லைஃப்பில் துரத்துக்கிட்டே தான் வரும் இதோட வேலை என்ன கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ஒன்று நமக்குள்ள வேற்றுமையை உண்டாக்கும் இல்லைன்னா நமக்குள்ள தீய எண்ணங்களையும் விஷயங்களையும் ஊண்டு விற்கும் இதை சண்டை போடுறதுக்கு நம்ம ஒரு வேக்சினும் மாஸ்க் மாதிரி நமக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தேவை இல்லையா தேவை தானே அந்த வைரஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து தள்ளி விடணும் தானே அந்த மாதிரி ஒரு வைரஸை தள்ளி விடணும்னு உங்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து நிறுத்தின ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து பார்க்குற மனிதம் ஒன்றே இன்றைக்கி இந்த ஈவெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதுக்குள்ள நான் மூணு பேரை உங்கள் முன்னாடி கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எல்லாரையும் பாசமாக வந்து கூப்பிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு உங்கள் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் காலேஜ்லேயும் வந்து இன்வைட் பண்ண ஷஃபீக் அஹமத் ஒரு அண்ணா ரொம்ப என்தூசியஸ்டிக்காக டான்ஸ் ஆடியிருப்பாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அவரை பார்த்துருப்பீங்க அவர் பேர் சாம் ஜாக்சன் ஒரு அக்கா பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடினாங்களா லைட்லாம் போட்டப்போ பார்த்து பயந்துருப்பீங்கல்ல அவங்க பேர் ஹர்ஷினி இவங்க மூணு பேரோட சப்போர்ட்டில் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணிங்க இந்த ஈவெண்ட் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு நான் ஏன் இவங்க மூணு பேரை மட்டும் கூப்பிட்டேன்னா இவங்க எல்லாரும் மதத்தால் வேறுபட்டவங்க தான் 
நீங்கள் உங்களை வந்து கூப்பிட்ட ஒரு ஷஃபீக் அகமது ஆகட்டும் உங்களுக்காக டான்ஸ் ஆடி உங்களை என்ஜாய் பண்ண சாம் ஜாக்சன் ஆகட்டும் அவங்களோட டான்ஸில் உங்களுக்கு புரிய வச்ச அந்த பெரிய ஓட் ஐ மீன் டு சி டெஃபினெட்லி உங்கள் கண்ணை ஒரு செகண்ட் கூட சிமிட்டாமல் உங்களை அங்கே அப்படியே இன்றைக்கி நிறுத்தி வச்ச ஹர்ஷினி ஆகட்டும் இவங்க எல்லாரும் மதத்தால் வேறுபட்டவங்க தான் ஆனால் அவங்க இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண ஒரு பவர்ஃபுல்லான வெப்பன் என்ன தெரியுமா அந்த வைரஸ்க்கு எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்க அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் நம்ம வேக்சின் அளவுக்கு வழியில் தாங்க வேண்டியதில்லை ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணால் போதும் எல்லோரும் ஒன்றா சேரணும் நீங்கள் ஸ்கூல் ஒரு ப்ராவ படிச்சுருப்பீங்க யுனைடெட் வி ஸ்டாண்ட் வி டிவைடட் வி ஃபால் இல்லைனா யூனியன் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் அதுக்கான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஒற்றுமையே பலம் நம்ம ஒன்றா சேர்ந்தால் ஒரு நான் மூணு பேர் சேர்ந்து இவ்வளோ பெரிய அழகான விஷயத்தை உங்களுக்கு இன்றைக்கி கொடுக்க முடியும்னா நீங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம எவ்வளோ அழகான விஷயம் இந்த கண்ட்ரிக்கு கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாமா நோ நாளைக்கு யார் வந்து சொன்னாலும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கட்டும் உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற யார் வந்து சொன்னாலும் இவங்க கிட்டே நீ பேசக்கூடாது இவங்க கிட்டே நீ தள்ளி இருக்கணும் இவங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஈவன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஈவன் நேம் அந்த காஸ்ட்டோ மதத்தையோ மொழியை பற்றி நான் பேசக்கூட விரும்பல அப்படி சொல்லும்போ நீங்கள் அவங்கள திருத்துங்க இல்லைப்பா நம்ம எல்லோரும் மனுஷங்களை மனுஷங்களை மட்டும்தான் மதிக்கணும் ஜாதியோ மதமோ நமக்கு நடுவில் வரக்கூடாதுன்னு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனும் இல்லாமல் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை என்றைக்கும் ஹியூமன்ஸு ஹியூமன்ஸாக மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் நீங்கள் நினச்ச அழகாக்க முடியும் இன்றைக்கி மறந்து போன தஞ்சை பெரியார் கோவில் மாதிரி இனி பல விஷயங்கள் நம்மளை கைமீறி போகாமல் உங்களால் நினச்சா முடியும் அதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இன்றைக்கி எடுத்தது தான் மனிதம் ஒன்றே ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தீபிகா மேடம் ஒரு அழகான கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க பட் இங்கே சில பேர்த்துக்கு இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் கடல் வணிகத்தின் மாமன்னர்கள் தமிழில் ஒரு அழகான டைட்டில் ஆனால் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ்னால் ஒரு ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஃப்ரெஞ்சில் ரைட் ஒரு ஸ்பானிஷில் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஒரு தமிழில் ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான பதில் நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸாக இருக்க நாளை மட்டும்தான் தமிழில் பண்ணோம் ஏன்னா இங்கே இருக்க எல்லாத்த விடவும் எங்களுக்கு தான் அதிகமாக தெரியும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா நாடையும் சேர்த்துனிங்கன்னா அதில் தலை சிறந்த நாடாக விளங்குகிற எல்லா நாடுமே அதோட தாய்மொழியை முதல் இடத்துல வச்சனால மட்டும்தான் அந்த நாடு எல்லாமே முதல் இடத்துல இருக்கு நீங்கள் இங்கேருந்து படிச்சுட்டு ஜெர்மனி போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இங்கேயே ஜெர்மன் படிக்கணும் இல்லைனாலும் நீங்கள் அங்கே போன ஒரு சில மாதத்துலேயே நீங்கள் ஜெர்மன் கற்றுக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் அங்கே வேலையும் செய்ய முடியாது படிக்கவும் முடியாது ஜப்பான் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அவங்களுடைய ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜுக்கு தான் எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸுமே கொடுப்பாங்க நம்ம சைனா எடுத்துக்கலாம் பக்கத்தில் நீங்கள் சைனா போகும்போது ஹாங்காங் இல்லைனா வந்து பெய்ஜிங் கேபிட்டல் ஷாங்காய் பேர் கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறது எல்லாம் இந்த இடத்த தவிர நீங்கள் வேறு எந்த இடத்துக்கு போனாலும் உங்களால் இங்கிலீஷ்லேயோ இல்லை ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ்லேயோ ஒரு போர்டு கூட பார்க்க முடியாது நீங்கள் ஒரு வாஷ்ரூம் போகணுன்னா கூட அது சைனீஸ் லாங்குவேஜில் தான் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க அதுதான் அவங்க அவங்க நாட்டுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் ஆனால் இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் ஹிஸ் நம்ம வந்து வரதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ எத்தனையோ ஆயிரம் காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்தது தான் நம்மளுடைய மொழி தமிழ் மொழி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளூவெண்ட்டான இங்கிலீஷ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கோம் ஆனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் அவங்க அந்த அமெரிக்கன் ஆக்சென்டில் பேசணும் அப்படின்ற நம்ம முக்கியத்துவம் தரோம் தப்பே இல்லை நீங்கள் வந்து தாராளமாக கற்றுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம குழந்தைங்க எத்தனை பேர் கரெக்டாக உச்சரிக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணணும் ரைட் ஸோ நீங்கள் எத்தனை லாங்குவேஜ் வேணாலும் கற்றுக்கோங்க நீங்கள் எத்தனை லாங்குவேஜ் வேணாலும் கற்றுக்கோங்க அப்போ வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் சார் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன வேறு லாங்குவேஜே வேணான்னு எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்கள் வேறு ஒரு நாட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட அப்போ எப்படி பேசுவீங்க நீங்கள் வேறு ஒரு லாங்குவேஜே இல்லாமல் அப்படின்னா அதுக்கு தேவை மொழின்றது ஒரு மனுஷனுக்கு இன்னொரு மனுஷன் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது காமனா
ம் சித்தப்பா சித்தி அண்ணன் தம்பி அண்ணா அக்கா எல்லாமே இருக்காங்களா இல்லையா இத்தனை பேர் இருந்தாலும் நம்மளுடைய உறவில் முதல் இடம் நான் யாருக்கு கொடுப்போம் அம்மாவுக்கு தான் கொடுப்போம் ஸோ நீங்கள் எல்லா லாங்குவேஜும் கற்றுக்கோங்க எல்லா லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தப்பே இல்லை ஆனால் என்றைக்குமே நம்மளுடைய முதல் மொழியாக இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய தாய்மொழி மட்டும்தான் அந்த தாய்மொழி என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ் நான் அதை முதல் இடத்துல வச்சுருக்கேன் உங்களுடைய தாய்மொழி அது மலையாளமாக இருக்கலாம் கன்னடமாக இருக்கலாம் தெலுங்காக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த தாய்மொழிக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து முதல் இடம் கொடுக்கணும் ரைட் மற்ற லாங்குவேஜ் எல்லாம் கற்றுக்கோங்க தப்பே இல்லை இதனால் மட்டும்தான் நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த முழு ஈவெண்ட்டுமே வந்து நாங்கள் வந்து தமிழில் கொண்டு வந்தோம் ரைட் அண்ட் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் இதுதான் கடைசி விஷயமும் கூட இன்றைக்கி இந்த இடத்துல ஒரு சோழ மன்னன் தமிழ் மன்னன் ரைட் சிவனை இஷ்ட தெய்வமாக வேண்டின ஒரு இந்து மன்னன் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு தமிழ் மன்னன் ஒரு இந்து மன்னன் சிவனை வந்து வழிபட்ட ஒரு இந்து மன்னன் ஓகே இவரை பற்றி இந்த ஈவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா யார் கொடுத்தா தெரியுமா ஒரு மலையாள நாட்டிலிருந்து வந்து குரானை வழிபடும் ஒரு முஸ்லீம் இஸ்லாமிக் மதத்தை சேர்ந்த சல்மான் இஸ்மாயில் ஹாசன் அவருடைய தான் இந்த ஐடியா இந்த ஈவெண்ட் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சல்மான் நான் ஸ்டேஜுக்கு வரவேற்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி பேசின தீபிகா மேடம் ரொம்ப அழகா எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ரைட் இன்னைக்கு நீங்க இங்க பாக்குறது ஒரு சின்ன இந்தியா ரைட் இவங்க நாலு பேர் மட்டும் கிடையாது இங்கே வந்து எல்லா மதம் நீங்கள் உங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா இந்தியாவில் எவ்வளோ ரிலீஜியன் இருக்குது எவ்வளோ லாங்குவேஜ் இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்களா அதில் முக்கியமாக இருக்க லாங்குவேஜ் அண்டு முக்கியமாக இருக்கிற அந்த ரிலீஜியன் அந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க இங்கே உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறாங்க தீபிகா மேடம் அழகாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க என்னென்னா நாங்கள் யாராவது உங்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணால் ரைட் பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கவங்க இந்த லாங்குவேஜை பேசுகிறவங்க இவங்க இந்த ரிலீஜியனை சேர்ந்தவங்க இவங்க கூட சேரக்கூடாது அவங்க பழக்க வழக்கம் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதே விஷயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து நின்ன ஒன்று தீபிகா மேடம் வந்து இவங்க வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் இவங்க வந்து ஒரு முஸ்லீம் இவங்க ஒரு இண்டி ஹிண்டுன்னு சொல்லும்போது எல்லோரும் கிளாப் பண்ணோம் இல்லை லைஃப்பில் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு மேடைக்கு வந்து எல்லாத்து முன்னாடியும் கிளாப்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நினைக்கலையா உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு பாராட்டு கிடைக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா அப்படி நினைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இதுக்கப்புறம் யாராவது மேடம் சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண வந்தால் நீங்களே ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்குள்ளே கேளுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை ரைட் நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகணும் இப்போது இம்மிடியட்டாக பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர்கிட்ட போவீங்களா ஒரு நல்ல டாக்டர்கிட்ட போவீங்களா இல்லை அந்த டாக்டர் எந்த ரிலீஜியனை சேர்ந்தவர் இல்லை அவர் என்ன லாங்குவேஜ் பேசுவார்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த டாக்டர்கிட்ட போவீங்களா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டாக்டர் நல்ல டாக்டரான்னு பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் போவோம் அதே மாதிரி எவ்வளவோ சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மலை அந்த மலை பள்ளத்தில் வந்து ஒரு பஸ் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஒருத்தர் வந்து தொங்கிட்டு இருப்பார் அப்போ காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு அப்படியே ஒரு கை அங்கே போகும் அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் அப்படியே கேமராவை காட்டுவாங்க அந்த கையை அப்போ அந்த கை வரும்போது ஏதாவது ஒரு சினிமாவில் அவங்க ஏய் நீ எந்த ரிலீஜியன் ஏய் நீ எந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிற அப்படின்னு கேட்டுட்டு கை கொடுத்துருக்காங்களா இல்லவே இல்லை உடனே கையை பிடிச்சி வெளியில் வந்துடுவாங்க காரணம் என்னென்னா ஒருத்தருக்கு உதவி தேவைப்படுது ஒருத்தர் கஷ்டத்தில் இருக்காங்கன்னு போகும்போது இந்த மொழி இந்த இனம் இந்த மதம் எதுவுமே அங்கே வராது ஆனால் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது தான் நம்ம இந்த மொழி இனம் மதம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிகிறோம் அன்றைக்கி ராஜராஜ சோழன் அவர்களை கூட அவருடைய ஆட்சியை கவுக்கணும்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே போர் பண்ணிவிட்டு சரியா ராஜாக்களுக்கு இந்த ஆசைன்னு சொல்லுவாங்க மண் ஆசை பொண் ஆசை பெண் ஆசைன்னு இந்த ஆசையை வந்து காமிச்சா போதும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அப்படி இல்லை சின்னதாக உன் பக்கத்தில் இருக்கவங்க வேறு லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்க வேறு மதம் சார்ந்தவங்கன்னு சொன்னாலே போதும் நமக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனை வந்துடுது ரைட் அதனால் இன்றைக்கி இந்த மனிதம் ஒன்றிய டீம் மனிதம் ஒன்றிய இருக்கு இல்லையா அவங்க நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சீடு ஒரு விதை வந்து உங்கள் மனசில் வந்து விதைக்கணும் அப்படின்னு இன்றைக்கி ஆசைப்பட்டிருக்கோம் இந்த பேம்பு ட்ரீ பார்த்துருக்கீங்கள பெருசு பெருசு அந்த பேம்பு ட்ரீ எந்த எலிஃப் எந்த அனிமலுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ பா ஓகே கிரேட் பா பார்த்தீங்களா இப்போ கூட நீங்கள் யானைன்னு நம்ம இதை சொல்லலை பாண்டாவை தான் சொல்கிறீங்க அதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஓகே ஃபைன் ஸோ பேம்பூவில் ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பேம்பு இருக்குது அந்த வெரைட்டி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து சீட் நீங்கள் மண்ணில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்
ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த சீட் நம்ம போட்ட சீட் ஃபைவ் இயர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அதோட ரூட்ஸை ஸ்ட்ராங் ஆக்கி ரைட் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நைன்டி ஃபீட் வரைக்கும் வளர்ற அளவுக்கு அதோட ரூட்ஸை அதோட ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங்காக போட்டுட்ருக்கு ஸோ இங்கே நாங்கள் ஆசைப்படுறது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த சின்ன விதையை இப்போ உங்கள் மனசில் வந்து நாங்கள் விதைச்சிருக்கோம் நீங்கள் வளரும் பொழுது இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த வந்து இந்த டிவைடண்ட்டெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள்லாம் வளர்ந்து பெருசாக வரும்போது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இப்போ நீங்கள் எல்லாம் பெரியவங்களாக இருக்கும்போது உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நாங்கள் நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம நாட்டுடைய மொழி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது மனிதநேயம் நம்ம நாட்டில் ஒரே ஒரு ரிலீஜன் தான் இருக்கும் அது மனிதம் ஒன்றே அந்த நாவரையில் அன்பினா